ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் யூனிட் எயிட்டில் பார்ட் ஃபோர் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம யூனிட் எயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ த்ரீனு மூணு வீடியோஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே எந்த டாப்பிக்குக்கு கீழே வருதுன்னா யூனிட் எயிட்டில் பார்ட் ஒன் அதாவது ரோமன் லெட்டர் ஒன் இருக்கு இல்லையா அந்த டாப்பிக்குக்கு கீழே தான் அதாவது தமிழ் சமுதாய வரலாறு அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் ப்ளஸ் சங்ககாலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அந்த டாப்பிக்கு கீழே வர்றது தான் நம்ம பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு நாம் பார்ட் ஃபோர் வீடியோவில் எத்திக்ஸ் புக் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் லெவன்த்து எத்திக்ஸ் வால்யூம் ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடியோவில் அந்த புக்கில் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெசன் தான் இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதாவது எத்திக்ஸில் ஃபஸ்ட் லெசன் என்னென்னா தமிழக பண்பாடு ஓகேவா தமிழக பண்பாடு பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஓகேவா இதில் நம்ம பண்பாடு அதாவது பண்பாடு அப்படிங்கிற சொல் இருக்கு இல்லையா அந்த வேர்டோட மீனிங் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் தமிழரின் தொன்மை ப்ளஸ் மாண்புகள் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் தமிழ் வளர்த்த அந்த முச்சங்கங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தமிழரின் அகப்புற வாழ்க்கை அதாவது அக வாழ்க்கை புற வாழ்க்கைன்னு இருக்க ரெண்டு டைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பண்டைய தமிழகத்தின் நிலவியல் பகுப்பு முறைகளை தெரிந்து கொள்ளுதல் அந்த நிலவியல் பகுப்பு முறையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா முல்லை குறிஞ்சி நெய்தல் அந்த ல அந்த ஐந்து இணைகள் வரும் இல்லையா அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க பண்டைய தமிழர் பண்பாட்டிலும் நாகரிகத்திலும் சிறந்து விளங்கினர் அவர்கள் தனி மனித வாழ்விலும் சமுதாய வாழ்விலும் ஒழுக்கத்தை கடைபிடித்து மேன்மை பெற்றிருந்தனர் என்பதை இலக்கியங்கள் வாயிலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் கரெக்டா இந்த பகுதியில பாத்துட்டீங்கன்னா வெளிநாட்டவரின் குறிப்புகள் அதாவது உங்களுக்கு ப்ரூஃப்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான ப்ரூஃப்ஸ் கிடைச்சிருக்குன்னா வெளிநாட்டவரின் குறிப்புகள் தொல்லியல் சான்றுகள் கல்வெட்டு செய்தி அதே மாதிரி நம்மளுடைய நாணயங்கள் பட்டயங்கள் இதன் மூலியமா நம்ம தமிழக பண்பாட்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி தமிழர்களுடைய அக வாழ்வு புற வாழ்வு இதை பத்தின சில செய்திகளும் நமக்கு கிடைக்க பெறுது இப்ப சமுதாயத்துல வாழ்ற மக்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க ஒருமித்த நடத்தை க அவங்களுடைய எண்ணம் ஒரே மாதிரியா நடந்துக்கிறது அவங்களுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கு இது எல்லாத்தையும் பிரதிபலிக்கிறது தான் பண்பாடு அப்படின்றது பண்பாடு அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதியில ஓகேவா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால வாழ்ற மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை தான் பண்பாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு மனித சமுதாயத்துக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு பண்பாடு இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய இந்தியாவையே எடுத்துட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு இடத்துல பண்பாடு இருக்கிறது இல்லை இப்போ என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்க கல்ச்சர் வேற கேரளாவில் இருக்கிறவங்க அவங்க ஒரு மாதிரி அவங்களுடைய ஃபுட்டு ஃபுட்டையே எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வேற அவங்க சாப்பிட்றது அதாவது வேற விதமாக சாப்பிடுவாங்க அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் பேசுகிற லாங்குவேஜ் வேற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் சொல்ல வராங்க அதாவது ஒரு மனித சமுதாயத்துக்கும் இன்னொரு மனித சமுதாயத்துக்கும் ஒவ்வொரு பண்பாடு இருக்கு நமது பண்பாட்டின் தொன்மையையும் சிறப்பையும் அறிந்து கொள்வது இன்றியமையாதது அதாவது இதை பத்தியெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா சோ அதுக்காக தான் இந்த லெசன் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க பண்பாடு அப்படிங்கறோடைய சொற்பொருள் விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க பண்பாடு அப்படின்னு இருக்கு அந்த வேர் சொல்லுல இருந்து தோன்றினது தான் பண்பாடு இப்ப பண்பாடு அப்படிங்கறதுக்கு மீனிங் பாத்துட்டீங்கன்னா சீர்படுத்துதல் செம்மைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற பொருள் பண்பாடு என்ற சொல்லை தமிழ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அறிமுகப்படுத்தியவர் யாருன்னா டி கே சிதம்பரநாதனார் இந்து வந்து புக்பேக் கொஷினாவே இருக்கு ஓகேவா தமிழ்நாட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பண்பாடு அப்படின்ற சொல் அறிமுகம் செஞ்சவர் டி கே சிதம்பரநாதர் உழவன் பயிர் செழிக்க நிலத்தை பயன்படுத்துறாங்க இல்லையா அதாவது ஒரு உழவர் வந்து அந்த வெறுமனே இருக்கிற நிலத்துல பயிரிடுறது இல்லை அந்த நிலத்தை உழுது பதப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் தான் விதை போட்டு அந்த இடத்துல விவசாயம் செய்கிறாங்க அதே மாதிரி மனிதர்கள் வந்து அவங்க செழிக்க உயர்ந்த எண்ணங்களால் மனதை செம்மைப்படுத்துகிறாங்க இல்லையா அவங்களுடைய மனசை வந்து பதப்படுத்தி வைக்கிறது தான் செம்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மேற்று இதுவும் புக்பேக் கொஷினாக தான் இருக்கும் உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மேற்று இது வந்து சொன்னது என்ன தொல்காப்பியம் ஓகேவா அதாவது உயர்ந்தோர் என்பது பண்பாடு உடையவர்களையே குறிக்கிறது நல்ல வழிமுறைகளை பின்பற்றி வாழ்வதே சிறந்து அதாவது இதுக்கு மீனிங் அவ்வளோதான் அதாவது உயர்ந்தோர் என்பது பண்பாடு உடையவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள தான் குறிக்குது இந்த இடத்துல அதே மாதிரி நல்ல வழிமுறைகளை பின்பற்றி வாழ்வது வாழ்வது தான் ரொம்ப சிறந்ததுன்னு சொல்றது என்னன்னா பண்பெனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல்
இத சொன்னது வள்ளுவர் ஓகேவா இத சொன்னது கழித்தொகை பண்பெனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மேற்றேன் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தொல்காப்பியம் வள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு பண்புடையார் பட்டுண்டு உலகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது மனிதனை மேம்படுத்துகிற ஓகேவா இந்த மனிதனை மேம்படுத்துகின்ற அன்பு ஈகை புகழ் பெரியோரை துணை கொள்ளல் மனிதநேயம் இந்த மாதிரியான உயரிய பண்புகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதையெல்லாம் வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சொல்லுறாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க மனிதன் பேசும் மொழி உணவு உடை வாழ் வாழ்க்கை முறை செய்யும் தொழில் எண்ணம் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதத்துல அவனுடைய பண்பாட்டை தான் வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆமா அதாவது ஃபுட்டுங்கிறது அது ஒரு கல்ச்சர் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி உடை அதே மாதிரி தான் ட்ரெஸ்ஸும் வந்து நம்ம ஒரு மாதிரி போடுவோம் அவங்க ஒரு மாதிரி போடுவாங்க வாழ்க்கை முறை ஓகேவா அதுவும் அந்தந்த இடத்தை சார்ந்து மா மாறும் இப்போ காடுகளில் இருக்கிறவங்க மேய்ச்சல் தொழில் அதிகமாக செய்வாங்க கடலோரத்தில் இருக்கிறவங்க மீன் பிடி தொழில் செய்வாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பார்க்க போனால் எல்லாமே பண்பாட்டை தான் வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தமிழர் பண்பாடு தமிழ் மொழியின் வழியாகவும் தாயக பிணைப்பின் வழியாகவும் தமிழர் மரபுகள் வரலாறு விழுமியங்கள் கலைகள் இதன் மூலியமா சமூக பொருளாதார அரசியல் தளங்கள் ஊடாகவும் பேணப்படும் தனித்துவம் பண்பாட்டு கூறுகளை குறிக்கும் இது எல்லாமே அந்த பண்பாட்டுடைய கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தமிழர்கள் அதாவது தமிழர் பண்பாடு பார்த்துட்டிங்கன்னா பல காலமாக பேணப்பட்டு இது பார்த்திங்கன்னா அது இப்போ வந்தது கிடையாது ரொம்ப பழைய காலத்துலேருந்தே இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் திருத்தப்பட்டு நிறைய இதில் திருத்தங்கள் வந்திருக்கு ஓகேவா காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி டெவலப் ஆகிருக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட கூறுகளை குறித்து நின்றாலும் அது தொடர் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டு நிற்கும் ஓர் இயங்கியல் பண்பாடு அதாவது காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பாருங்க பண்பாடு அப்படின்றதுக்கும் நாகரிகம் அப்படின்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பண்பாடு பண்பாடு அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள ஓகேவா அந்த அக உணர்வு வளர்ச்சி சீர்மை நீங்கள் மனதளவில் எவ்வளோ வந்து ஒரு மெச்சூர்டாக இருக்கீங்க எந்த மாதிரி நீங்கள் நடந்துக்கிறீங்க ஓகேவா பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறதாகட்டும் அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே மாந்தனுடைய அக உணர்வு உள்ளுக்குள்ள மனசுல ஓகேவா நாகரிகம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா புற தோற்றம் இப்போ நீங்க ட்ரெஸ் இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா அது ஒரு நாகரிகம் அந்த காலத்துல மரம் செடி கொடி அதையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ அப்படியே அது அப்படியே அடுத்தடுத்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் அதாவது வெளிப்புற தோற்றம் அவனுடைய வீடு ஓகேவா வீட்டை இப்படி கட்டுறாங்க அது எல்லாமே உங்களுக்கு புற தோற்றம்னு சொல்லப்படுறது நாகரிகம் இதுல பாருங்க மாந்தன் தன் அறிவு திறத்தாலும் உள்ளுணர்வு திறத்தாலும் உள்ளத்தை பயன்படுத்தி அன்புடையவன் அருளுடையவன் ஈகையுடையவன் இரக்கமுடையவன் பண்புடையவன் பக்குவமுடையவன் வீரமுடையவன் தீரமுடையவன் ஊக்கமுடையவன் இந்த மாதிரி ஓகேவா மரியாதை பற்று பணிவு தன்னலம் பிறர் நலம் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஓகேவா இந்த எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து உடலை உயிரை ஈபவன் என்ற வகையில் பெயரெடுப்பது அகத்தோற்ற பொழிவை உணர்த்தும் பண்பாடு ஓகேவா அதாவது ஒரு நல்ல பேர் வாங்கறது தனி மனிதன் ஒரு நல்ல பேர் அவர் ரொம்ப நல்ல வருப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெயர் வாங்குறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த பண்பாடு அப்படின்றது அதே மாதிரி நாகரிக வளர்ச்சி ஓகேவா நாகரிக வளர்ச்சியும் பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த பண்பாட்டுக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கு துணை புரியும் அதே மாதிரி பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு நாகரிகம் உறுதுணை உறுதுணையாக இருக்கும் அதாவது வைஸ் வசா பண்பாடு நாகரிகத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நாகரிகம் பண்பாட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் இப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா நாகரிகம் எடுத்துட்டீங்கன்னா மனிதன் தன் அறிவு திறத்தாலும் ஆற்றல் திறத்தாலும் உள்ளுணர்வு திறத்தாலும் பேப்பட்டு வளர்ந்து வருவன சுவையான உணவு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாமே உணவு அப்படின்றது ஃபுட் உடை வசதியான உரை அதாவது வீடு வாசல் உணவு உடை போக்குவரத்து வளம் நலம் மிகுந்த நகரங்கள் அந்த சிட்டி சைடு அர்பனைசேஷன் கல்வி சாலைகள் கலைக்கூடங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் அந்த மாதிரியான விஷயம் விஷயம் இசை கூத்து நாடகம் நாட்டியம் ஓவியம் சிற்பம் விளையாட்டு வாணிகம் தொழிற்சாலைகள் அழகான சாலை வனப்பான பூஞ்சோலை இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் ஓகேவா மாந்தனது புறத்தோற்ற பொழிவுகளை குறிக்கும் நாகரிகத்தில் பார்ப்பட்டவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இதுதான் உங்களுக்கு பண்பாடு அப்படின்னா மனசளவில் நாகரிகம் அப்படின்னா வெளியில தெரிகிற மாதிரியான ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தமிழர்களின் தோற்றம் தமிழர்கள் எப்படி வந்தாங்க என்ன ஆச்சு அதை பத்தி பாக்கலாம் இப்ப தமிழர்கள் தோற்றம்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நான்கு வகையா சொல்றாங்க ஓகேவா
ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த குமரி கண்டம்னு ஒன்று இருந்ததுன்னு நம்ம ப படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த குமரி கண்டத்தில் வாழ்ந்துட்டு வந்தவங்க தான் இந்த தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா இவங்க எல்லாமே சவுத்தில் இருக்கிற ட்ரைபல் குரூப்ஸ் அதாவது பழங்குடிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சவுத் இந்தியா இருக்கு இல்லையா ஸோ தென்னிந்தியாவின் பழங்குடிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தேர்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவங்க எல்லாம் ஆப்ரிக்காவிலேருந்து வந்தவங்க தமிழர்கள் எல்லாமே ஆப்ரிக்காவிலிருந்து அரேபியா கடல் வழியாக தென்னிந்தியாவுக்கு வந்தவங்க தான் இந்த தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர்த் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மத்திய ஏசியா வட இந்தியா நிலப்பரப்பெல்லாம் இருக்கு இல்லையா மத்திய ஏசியா வட இந்தியா இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் இருந்து தென்னிந்தியா நோக்கி குடிபெயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு நாலாவதாக சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு குமரி கண்டத்தில் வாழ்ந்தவங்க செகண்டு தென்னிந்தியாவோட பழங்குடிகள் தேர்டு ஆப்ரிக்காவிலிருந்து அரேபியா வழியாக வந்தவங்க ஃபோர்த்து மத்திய ஆசியா வட இந்தியாவிலிருந்து அப்படி தென்னிந்தியா நோக்கி நகர்ந்து போனவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எது எப்படியோ ஆனால் தமிழர் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்க ரொம்ப பழமையானவங்க ஓகேவா ரொம்ப தொன்மை வாய்ந்த மக்கள் இனங்களில் ஒன்று தான் இந்த தமிழினம் தமிழர்களுடைய கலை நம்பிக்கை பழக்க வழக்கம் மொழி விழுமியங்கள் இது எல்லாமே பண்பாட்டு கூறுகளை தொன்று தொட்டு பெற்றிருந்திருக்கிறாங்க அந்த காலத்திலிருந்தே கலை நம்பிக்கை எல்லா விஷயத்திலையும் தமிழர்கள் ஒரு முன்னோடியாக இருந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க தொன்மையை வெளிப்படுத்தும் சான்றுகள் அதாவது எல்லாரும் தமிழர்கள் ரொம்ப பழமையானவர்கள்னு சொல்றாங்க அதுக்குண்டான ப்ரூஃப் வேணும் இல்லையா அந்த ப்ரூஃபை தான் நம்ம இனி அடுத்து பார்க்க போறோம் அதாவது தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் தொன்று தொட்டு பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்கினர் என்பதற்கு பல சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன அதுல பார்த்துட்டீங்கன்னா இலக்கிய சான்றுகள் ரொம்ப மெயினானது இலக்கிய சான்றுகள் இல்லாம வேற என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வெளிநாட்டவர் இருக்காங்க இல்லையா நம்ம நாட்டுக்கு வந்துட்டு போன வெளிநாட்டவர்களுடைய குறிப்புகள் அதே மாதிரி இப்போ அகழ்வாராய்ச்சியில எடுக்கிறாங்க இல்லையா அகழ்ந்தெடுக்கிறாங்க இல்லையா அந்த தொல்பொருள் சான்றுகள் இது எல்லாமே முக்கியமா பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த மூணு தான் இலக்கிய சான்று வெளிநாட்டவருடைய குறிப்பு தொல்பொருள் சான்று இந்த மூணு இந்த மூணை பத்தி நம்ம டீடைல்டா பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நாம இலக்கிய சான்றுகள் இலக்கிய சான்றுகளை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழக பண்பாட்டின் தொன்மையை அறிந்து கொள்வதற்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இலக்கிய நூல்னு அதாவது இலக்கண நூல்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா தொல்காப்பியம் ஓகேவா இலக்கண நூல் அப்படிங்கிறது ஒரு தொல்காப்பியம் தான் இது ஒரு சங்க இலக்கியம் ஓகேவா தொல்காப்பியத்துடைய பொருள் அதிகாரம் பார்த்துட்டீங்கன்னா அதாவது அன்றைய காலத்து தமிழர்களுடைய அக வாழ்க்கை புற வாழ்க்கை பத்தி சொல்லுது நமக்கு அக வாழ்க்கை புற வாழ்க்கை பத்தி தொல்காப்பியம் சொல்லுது சங்க இலக்கியத்துல வேற என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா எட்டு தொகை பத்து பாட்டு இது ரெண்டுமே சங்க இலக்கியங்கள் இது என்ன சொல்லுதுன்னா தமிழர்களுடைய சமூக பொருளாதார வாழ்க்கை இருக்கு இல்லையா அது அப்படியே படம் பிடித்து காட்டுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே இலக்கிய சான்றுகள் அதே மாதிரி சங்க இலக்கியங்கள் அக வாழ்க்கையை அதாவது அதே சங்க இலக்கியங்கள் வந்து அக வாழ்க்கையை பத்தி சொல்றது என்னன்னா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைன்னு அன்பின் ஐந்தினையா பகுத்திருக்காங்க ஓகேவா அதுல ஃபர்ஸ்ட் இதுல இந்த ஐந்தினையில முதல் பொருள் என்னன்னா அதாவது மெயினானது முதல் பொருள் என்னன்னா நிலம் பொழுது அந்த நிலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஐந்தினைகளை பிரிச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி அங்க இருக்க பொழுது அதுவும் ரொம்ப மெயின் நெக்ஸ்ட் பாத்துட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய வழிபடும் தெய்வம் அவங்களுடைய வழிபாட்டு முறை வாழ்க்கை முறை அங்க என்னென்ன பொருட்கள் விளையுது இது எல்லாமே கருப்பொருளா இருக்கு அதே மாதிரி காதல் வாழ்வு அதன் வழியாக தோன்றும் பல்வேறு உணர்வு நிலைகள் இதை பத்தி இதெல்லாம் வந்து அதனுடைய உரிப்பொருளா இருக்கு ஓகேவா முதல் பொருள் அப்படின்னா நிலம் பொழுது கருப்பொருள் அப்படின்னா சாமி சாமி கும்பிடுற முறை அதுங்க இருக்கிற பயிர் என்னென்ன விளையுது அந்த மாதிரியான பொருள் உரிப்பொருள் அப்படின்னா காதல் வாழ்வு அதன் வழியாக தோன்றும் பல்வேறு உணர்வு நிலைகள் இது எல்லாமே உரிப்பொருளா இருக்கு நெக்ஸ்ட் நாம் அடிக்கடி கேட்ட ஒரு விஷயம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அதை சொன்னவர் யாருன்னா கனியன் பூங்குன்றனார் அதை எப்பவுமே மறக்கக்கூடாது இந்த பிக்சர் பார்த்துக்கோங்க அந்த ஐந்து திணைகள் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை குறிஞ்சின்றது பாருங்க மலை இருக்கு ஓகேவா மலை இருக்கு அந்த மலை சார்ந்த இடம் ஓகேவா குறிஞ்சி அதுக்கடுத்து பாருங்க முல்லை முல்லை அப்படிங்கிறது என்ன காடு காடு சார்ந்த இடம் கரெக்டா சோ அந்த காடு காடு சார்ந்த இடம் மரங்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு குறிஞ்சி முல்லை கடுத்தது மருதம் வரும் மருதம் அப்படின்றது உங்களுக்கு அந்த வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் நெய்தல் அப்படின்றது உங்களுக்கு கடல் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் பாலை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த வறண்ட நிலம் ஓகேவா பாலை நிலம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் ஓகே பாருங்க யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் 
இத சொன்ன இந்த உயரிய தத்துவத்தை சொன்னது யாரு கனியன் பூங்குன்றனார் இவர் வந்து சங்ககால புலவர் தானே அதை இங்க சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சேர மன்னர்கள் சேரர்களுடைய வணிக முறை இருக்கு இல்லையா அவங்களுடைய வணிகம் அதே மாதிரி அவங்களுடைய போர் திறன் எப்படி வந்து போர் செஞ்சாங்க அவங்களுடைய கொடை யார் யாருக்கு என்னென்ன பரிசளிச்சாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாமே பதிற்று பத்து உங்களுக்கு சொல்லும் நாம ஆல்ரெடி லெவன்த் ஹிஸ்டரியிலேயே பாத்திருப்போம் எட்டு அப்படின்னா நீங்க பத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது சேர மன்னர்கள் ஒரு எட்டு பேரை பத்தி பதிற்று பத்து டீடைலா சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா சோ சேரர்கள் அப்படின்னாவே பதிற்று பத்து ஞாபகம் வந்துடணும் நெக்ஸ்ட் பரிபாடல் பரிபாடல் அப்படின்னா நீங்க பாண்டியர்கள் ஞாபகம் வந்துடணும் ஓகேவா பாடல் அதாவது பாண்டியர்கள் தான் பாண்டிய மன்னர்கள் தான் தமிழ் சங்கத்தை வந்து நடத்தி இருப்பாங்க இல்லையா சோ தமிழ் சங்கம்ல வந்து அந்த புலவர்கள் நிறைய பாடல்கள் பாடி இருப்பாங்க சோ பாடல் அப்படின்னாவே பாண்டியர்கள் ஞாபகம் வந்துடணும் சோ பரிபாடல்ல பாத்துட்டீங்கன்னா பாண்டியர்களுடைய தலைநகரம் மதுரை இருக்கு இல்லையா அத பத்தியும் வைகையாறு திருமால் முருகன் இந்த மாதிரியான தெய்வங்களை பத்தி டீடைல்டா கொடுத்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பத்து பாட்டுல ஐந்து நூல்கள் ஆற்றுப்படை நூல்கள் ஓகேவா பத்து பாட்டுல ஐந்து நூல் வந்து ஆற்றுப்படை நூல்களா இருக்கு அந்த ஆற்றுப்படை நூல்களுக்கு இலக்கணமாக ஆற்றிடை காட்சி உலர தோன்றி பெற்ற பெருவளம் பெறார்க்கு அறிவுரி சென்று பயனெதிர சொன்ன பக்கமும் அப்படின்னு இத வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அந்த ஆற்றுப்படை நூல்களுக்கு இலக்கணமா தொல்காப்பியர் சொன்ன விஷயம் இது அதே மாதிரி இது தம்மை போன்று வறுமையில் வாடும் மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அந்த காலத்துல புலவர்கள் எப்படி இருந்தாங்கன்னா மக் அந்த காலத்துல பஞ்சம் வறுமைங்கிறத சாதாரண விஷயம் சோ புலவர்கள் வந்து என்னதான் அந்த வறுமையில வாடுற மக்களுக்கு கூட அவங்க நல்ல முறையில வாழ்வதற்கான வழிமுறைகள் வழிமுறைகள் ஓகேவா நல்ல முறையில வாழ்வதற்கான வழிமுறைகளை கூறுகின்ற ஒரு பெரும் மனம் படைத்தவர்களா இருக்காங்க புலவர்கள் அவங்களுக்கு எடுத்து கூறி இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க நல்ல வழிமுறையில வாழலாம் இப்படி எல்லாம் பண்ணனு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லி அவங்கள வந்து முன்னேற்ற பாதையில எடுத்துட்டு போற ஒரு பெருமனம் படைத்தவர்களா புலவர்கள் இருந்திருக்காங்க சோ இதை எல்லாமே வந்து நம்ம ஆற்றுப்படை நூல்கள் வந்து நமக்கு உணர்த்துது இதெல்லாம் ஒரு சான்று நெக்ஸ்ட் குறிஞ்சி பாட்டு முல்லை பாட்டு ஓகேவா குறிஞ்சி பாட்டு முல்லை பாட்டும் நிலவளம் காதலின் சிறப்பு இத பத்தி தான் பேசுது குறிஞ்சி பாட்டு முல்லை பாட்டுனாவே அந்த நிலம் காதல் இது ரெண்டு தான் அதே மாதிரி நெடுநல் வாடை எதை பத்தி பேசுதுன்னா காதலையும் வீரத்தையும் ஒரு சேர பேசுது நெடுநல் வாடை நெக்ஸ்ட் மதுரை காஞ்சி மதுரை காஞ்சிய பொறுத்த வரைக்கும் பாண்டிய நெடுஞ்சலியன் இருக்காரு இல்லையா சோ பாண்டிய நெடுஞ்சலியனுடைய சிறப்பை பத்தி சொல்லுது மதுரை காஞ்சி அதுல கூறப்பட்டுள்ள நிலையாமை குறித்த கருத்துகள் ஓகேவா அந்த நிலையாமை குறித்த கருத்துக்கள் கூட பாண்டிய மன்னன் வந்து அந்த காலத்தால் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை வந்து நினைவூற்றதா இருக்கு அந்த நிலையாமை பத்தின கருத்துக்கள் நெக்ஸ்ட் சோழ நாடு சோழ நாடு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கடல் வழி தரைவழி இந்த ரெண்டு விஷயத்திலையும் அவங்களுடைய வணிகம் ரொம்ப மெயின் ஆனது இத என்ன சொல்லுவோம்னா பட்டினப்பாளை பட்டினப்பாளை தான் சோழ நாட பத்தி சொல்றது இதுக்கு என்ன ஹிண்ட்னா உங்களுக்கு சோழ நாடுல பாத்தீங்கன்னா மெயின் ஆனது கரிகால் சோழன் ஓகேவா நான் உங்களுக்கு அந்த டைம்ல ஒரு லெவன்த் ஹிஸ்டரி பாக்கும்போது சொல்லியிருப்பேன் கரிகால் சோழன் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு பால் வெண்ண வெந்நீர் எல்லாம் ஞாபகம் வந்துடணும் அவரு கால் வந்து கரிகாலன் கால் வந்து கரியாச்சு எப்படி அந்த மாதிரி கரியாச்சுன்னா உங்களுக்கு பாலை கொட்டிட்டாங்க அதாவது வெந்நீரை கொட்டிட்டாங்க ஓகேவா வெந்நீரை கொட்டினதுனால அந்த கால் வந்து அப்படி ஆயிடுச்சு வெந்நீரோட பாலையும் கலந்து கொட்டியிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பட்டின பாலை ஓகேவா பட்டின பாலை அப்படின்னாவே உங்களுக்கு சோழர்கள் பத்தி சொல்ற ஒரு நூல் தான் அதே மாதிரி பட்டின பாலையில பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கரிகார் சோழனை ரொம்ப சிறப்பா சொல்லியிருப்பாங்க கரிகார் சோழனுக்கு ரொம்ப மெயினான ஒரு போர் பாத்துட்டீங்கன்னா வெண்ணி போர் ஓகேவா வெண்ணி போர்க்களத்துல தான் அவரு சேரர்கள் பாண்டியர்கள் நிறைய வேலிர் குல தலைவர்களை வெற்றி பெற்றிருப்பாரு ஓகேவா சோ இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட்டினப்பாளைய பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த சோழர்களுடைய வணிகத்தை எவ்வளவு சிறப்பா சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் அப்படின்னு பட்டினப்பாளை சொல்லியிருக்கு சோழ நாட பத்தி நெக்ஸ்ட் இரட்டை காப்பியங்களுள் ஒன்றான சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரம் ரொம்ப மெயின் ஆனது ஓகேவா சிலப்பதிகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்துட்டீங்கன்னா தமிழருடைய ஆட்சி முறை ஆடல் பாடல் கலைவளம் புகார் மதுரை வஞ்சி இந்த மூன்று தலைநகரங்களுடைய சிறப்புகள் ஓகேவா அந்த மூன்று தலைநகரங்களுடைய சிறப்புகள் அதே மாதிரி வணிகம் ட்ரேட் எந்த அளவுக்கு நடந்தது அது இல்லாம சமய நம்பிக்கை என்ன மாதிரியான நம்பிக்கை அந்த காலத்துல கொண்டிருந்தாங்க எந்த மாதிரியான வழிபாட்டு முறைகள் எப்படி வந்து வழிபட்டு இருந்தாங்க தனி மனித ஒழுக்கம் எப்படி இருந்தது 
நீதி வழங்கும் முறை எப்படி இருந்தது தப் தப்புக்கு என்ன மாதிரியான தண்டனை கொடுத்தாங்க இதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டான ஒரு டாக்குமெண்ட்டாகவே உங்களுக்கு இந்த சிலப்பதிகாரம் இருக்கு ஓகேவா ரொம்ப மெயினானது சிலப்பதிகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆ நெக்ஸ்ட் இரட்டை காப்பியங்கள்ல ஒன்னு சிலப்பதிகாரம் பத்தி பார்த்துட்டோம் இன்னொன்னு என்ன மணிமேகலை மணிமேகலையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சமய அறக்கருத்துகள் இருக்கு இல்லையா சமய அறக்கருத்துக்கள் நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க வாழ்வியல் நெறிகள் எந்த மாதிரி ஒரு மனிதன் வாழணும் அப்படிங்கறத எடுத்துரைச்சிருக்கும் மணிமேகலை அதே மாதிரி ஒரு குற்றம் ஒரு குற்றத்தை செய்யறதுக்கு அதாவது ஒரு குற்றம் நடக்குது அந்த குற்றத்துக்கான அடிப்படை காரணம் என்ன அந்த மாதிரி அந்த பேசிக் ரீசனை நாம கண்டுபிடிச்சாதான் நாம குற்ற செயல்களை தடுத்து நிறுத்த முடியும் அப்படின்னு மணிமேகலை ஒரு மைய கருத்தை ரொம்ப சாலிடா சொல்லியிருப்பாங்க இது ரொம்ப மெயினானது ஓகேவா மணிமேகலையோட மைய கருத்தே என்னன்னா குற்றம் எங்க நடக்குது அதனுடைய அடிப்படை காரணம் என்ன அதை கண்டுபிடிச்சாவே நாம பா எல்லா குற்றத்தையுமே நிறுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மைய கருத்தை மணிமேகலை சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி மணிமேகலை வந்து பசி இருக்கு இல்லையா பசிய ஒரு நோயா உருவகம் செஞ்சிருப்பாங்க பசி அதாவது பசியை பிணியா உருவகம் செஞ்சு அத கண்டிப்பா அதை போக்கணும் பசிங்கிறது யாருக்கும் இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அவசியத்தை சொன்ன ஒரு புரட்சி காப்பியமா மணிமேகலை இருக்கு இப்ப வர ஓகேவா சிலப்பதிகாரம் என்ன சொல்லிச்சுன்னு பார்த்தோம் மணிமேகலை என்ன சொல்லிருச்சுன்னு நாம இப்ப பாத்துட்டோம் இப்ப நம்ம ஓவராலா பாத்துட்டீங்கன்னா இலக்கியங்கள் ஓகேவா இலக்கியங்கள் பார்த்தாச்சு இலக்கிய சான்றுகள் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் நாம வெளிநாட்டவரின் குறிப்புகள் பத்தி பார்க்கலாம் இப்போ வெளிநாட்டவர் யார் யார் வந்தாங்க தமிழ்நாட்டை பத்தி என்னென்ன சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அதுதான் வெளிநாட்டு வெளிநாட்டினரின் குறிப்புகள் இப்போ வெளிநாட்டின் குறிப்பு அதாவது சாரி வெளிநாட்டினரின் குறிப்புகள் எடுத்துட்டோம்னா தமிழகத்தின் வணிகம் செய்ய அதாவது தமிழகத்துக்கால் தமிழகத்துல ட்ரேடு ஓகேவா வணிகம் செய்ய வந்த வெளிநாட்டு யவனர்கள் வெளிநாட்டு தூதுவர்கள் புனித பயணம் மேற்கொண்டவர்கள் இந்த மாதிரியானவங்க கொடுத்துட்டு போன குறிப்புகள் தான் தமிழ்நாடு பிற நாடுகளுடன் கொண்டிருந்த தொடர்பினை அறிய முடிகிறது இதை வச்சுதான் நம்ம இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன ஒரு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் ஒரு பத்து பாயிண்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதை மட்டும் பார்த்துட்டா இது ஓவர் பாருங்க பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட எருத்திரிய கடலின் பெரிஃபிளஸ் இது ரொம்ப மெயினான நூல் அடிக்கடி வரும் தமிழக பண்பாடு தமிழ் வரலாறு அப்படின்னாவே இந்த எருத்திரிய கடலின் பெரிஃபிளஸ் வந்துடும் ஸோ இந்த நூலோட பதிப்புரையில கிரேக்க மக்கள் நக நாகரிக சமூகத்தில் அடியெடுத்து வைப்பதற்கு முன்பே எகிப்தும் பண்டைய இந்தியாவும் நெடுங்காலமாக வணிக தொடர்பு கொண்டிருந்தன என கூறப்பட்டுள்ளது இப்ப கிரேக்கர்கள் பாத்தீங்கன்னா நாகரிகத்துல சிறந்தவங்க அவங்க நாகரிகம் வளர்றதுக்கு முன்னாடியே எகிப்தும் பண்டைய இந்தியாவும் வணிக தொடர்புலேயே இருந்திருக்காங்க நாகரிகம் வளர்ந்து ட்ரேடே பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஒரு மெயினான குறிப்ப எருத்திரிய கடலின் பெரிஃபிளஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் சொல்லியிருக்கு நெக்ஸ்ட் ரோம் ரோமுடைய அரசன் யாருன்னா அகஸ்டஸ் ஓகேவா அந்த அகஸ்டஸோடைய சமகாலத்தவர் யாருன்னா ஸ்ட்ராபோ இந்த ஸ்ட்ராபோ அப்படிங்கிறவரு ஒரு பூகோள நூலை எழுதியிருப்பாரு ஓகேவா ஜாகிரசி ரிலேட்டடான ஒரு நூலை எழுதியிருப்பாரு அதே மாதிரி பிளினி வந்துட்டு உயிரியல் நூல் எழுதியிருப்பாரு தாளமி அப்படிங்கிறவரும் ஜாகிரபிக்கல் ரிலேட்டடா பூகோள நூல் எழுதியிருப்பாரு இந்த நூல் எல்லாமே பண்டைய தமிழகம் இருக்கு இல்லையா அன்றைய தமிழகத்துடைய கடல் வணிகத்தை பத்தி சொல்லுது ஓகேவா யார் யார் யாரோட நூல்னா அகஸ்டஸோட சமகாலத்தவரான ஸ்ட்ராபோவுடைய பூகோள நூல் பிளினியுடைய உயிரியல் நூல் தாளமியுடைய பூகோள நூல் இந்த மூணுமே நெக்ஸ்ட் சேர நாட்டு துறைமுகங்கள் இருக்கு இல்லையா சேர நாட்டு துறைமுகங்கள்னா உங்களுக்கு எது வந்துடும்னா இப்போ இந்தியா இருக்குன்னா இந்த சைடு வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஓகேவா அந்த சைடு பாத்துட்டீங்கன்னா சேர நாட்டு துறைமுகங்கள் அனைத்தும் கண்ணனூருக்கும் கொச்சிக்கும் இடையில் அமைந்திருந்தன கண்ணனூருக்கும் கொச்சிக்கும் இடையில் அமைந்திருந்தனன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அரேபியால இருந்து ஓகேவா அரேபியால இருந்தும் கிரேக்கத்தில இருந்தும் வணிக பொருட்களை ஏற்றி கொண்டு வந்த அந்த எண்ணற்ற நாவாய்கள் அதாவது அந்த ஷிப் ஓகேவா சின்ன சின்ன படகுகள் பெரிய பெரிய கப்பல் எல்லாமே முசிறியில் செறிந்து கிடந்தனவென்று பெரிஃபிளஸ் என்ற நூல் கூறுகிறது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எருத்திரிய கடலின் பெரிஃபிளஸ் அப்படின்ற நூல் அந்த நூல்லே தான் இதையும் சொல்லியிருக்காங்க கேரளாவுடைய துறைமுகத்துல கிரேக்கத்துல இருந்தும் அரேபியால இருந்தும் வணிக பொருட்களை ஏற்றி கொண்டு வந்த அந்த நாவாய்கள் முசிறியில் செறிந்து கிடந்தன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முசிறி அந்த காலத்துல சேரர்கள் அப்படின்னு எடுத்துட்டாவே முசிறி ரொம்ப மெயினான துறைமுகம் அங்க நிறைய உங்களுக்கு வணிகம் பெருமளவுல நடந்திருக்கும் சோ அந்த முசிறியில ப நிறைய நாவாய்கள் நின்று நிறைய நாவாய்கள் இருந்ததுன்னு பெரிஃபிளஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி 
பொது ஆண்டிற்கு முன் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் கிரேக்கர்கள் தமிழகத்துடன் வணிக தொடர்பு கொண்டிருந்தனர் அதாவது பொது ஆண்டுக்கு முன் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு இருக்கு இல்லையா அப்ப இருந்துதான் கிரேக்கர்களுக்கும் தமிழகர்களுக்கும் வணிகம் நடந்திருக்கு இதுல பாத்துட்டீங்கன்னா நிறைய தமிழ் சொற்கள் கிரேக்க மொழியில இருக்கு இதுக்கு ப்ரூஃபா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய தமிழ் சொல் கிரேக்க மொழியில நிறைய இடம் பெற்றிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு அரிசி இப்போ அரிசி அப்படிங்கிறது கிரேக்க மொழியில அரிசா அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் லவங்கமா நம்ம கருவா அப்படின்னு சொல்லுவோம் கருவா அப்படிங்கறத ரோம்ல அதாவது கிரேக்கம்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா கார்பியன் அப்படின்னு சொல்றாங்க நாம இஞ்சியோடது இஞ்சிய வந்து இஞ்சி வேர் அப்படிங்கிறோம் அவங்க சிஞ்சி ஃபெராஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா சிஞ்சி ஃபெராஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா பாட்னில சோ இஞ்சி வேற அவங்க சிஞ்சி ஃபெராஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க நாம சொல்ற பிப்பாளிய வந்து அவங்க பெர் பெர்பெரி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா பிப்பாளி அப்படின்றத பெர்பெரி அப்படின்னு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் இதெல்லாமே வந்து நம்மளுடைய தமிழ் சொற்கள் கிரேக்க நாட்டுல இடம்பெற்றதுக்கான சான்றுகள் அப்ப என்னன்னா அந்த காலத்துல இருந்தே வணிகம் சிறப்பா இருந்திருக்கு அதனாலதான் நம்ம மொழி அங்கேயும் போய் இப்ப வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சாலமன் இப்ப சாலமன் மன்னனுக்கு பாத்துட்டீங்கன்னா நிறைய கிப்ட் நாம கொடுத்திருப்போம் ஓகேவா சாலமனுக்கு சோ நம்ம கிஃப்ட் பண்ணது என்னன்னா துகிம் துகிம் தான் மயில் தொகை ஆல்மக் அகில் மரம் இருக்கு இல்லையா சோ அகில் மரம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து விலை உயர்ந்த அந்த மன்னனுக்கு அளிக்கப்பட்ட ஒரு மதிப்பு உயர்ந்த பொருட்கள் ஓகேவா இது எல்லாமே தமிழ் பெயருடைய சிதைவுகள் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஏன்னா அவங்க துகிம் அப்படின்றாங்க நாம மயில் தொகை ஆல்மக் அப்படிங்கிறது அகில் மரம் இதெல்லாம் ஒரு தமிழ் பெயருடைய சிதைவுகள் தான் காலப்போக்குல இப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் தமிழகத்தில் இருந்து ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு பல வகையான நறுமண பொருட்கள் ஏற்றுமதி ஆயின ஆமா தமிழகம் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த நறுமண பொருட்கள் தான் மெயின் நிறைய ஏற்றுமதி ஆயிருக்கும் மெயினா பாத்துட்டீங்கன்னா அனிமல்ஸ் கூட ஏற்றுமதி பண்ணிருப்போம் நாம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புலி சிறுத்தை யானை குரங்கு மயில் கிளி வேட்டை நாய் எல்லாமே நாம தமிழ்நாட்டுல இருந்து அங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருப்போம் அதுல மெயினா தமிழகத்துடைய வேட்டை நாய்களுக்கு தரம் குவாலிட்டி ரொம்ப அதிகம் ஓகேவா தமிழகத்துடைய வேட்டை நாய்கள் அப்படின்னாவே அங்க ரொம்ப லைக் பண்ணி வாங்குவாங்க டிமாண்ட் அதிகம் குவாலிட்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சேர நாட்டு துறைமுக பட்டினங்களான தொண்டி சேர நாட்டுடைய துறைமுகம் பாத்துட்டீங்கன்னா ஒண்ணு தொண்டி தொண்டிய வந்து அவங்க திண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க முசிறிய முசிறிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க பொற்காட்டை பகரி அப்படின்னு சொல்றாங்க குமரியை கோமாரி அதாவது கோமரின் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா சோ கோமாரி அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எல்லாமே அவங்க நமக்கு உச்சரிப்பு தெளிவா இருந்தாலும் அவங்களுடைய உச்சரிப்புக்கு அவங்க அந்த மாதிரி மாத்திக்கிறாங்க நம்ம முசிறி அப்படின்னா அவங்க முசிரேஸ் அந்த மாதிரி தொண்டி அப்படின்னா தென்டிஸ் அந்த மாதிரி அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க ஓகேவா இது வந்து புக் பேக் கொஷின்ல இருக்கு மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ல பாத்துக்கோங்க தொண்டி தென்டிஸ் முசிறி முசிரிஸ் இது நமக்கே தெரியும் குமரி கோமாரி இது கூட நம்ம அப்படியே மேட்ச் பண்ணிருவோம் அந்த பொற்காடு அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க பொற்காடு அப்படிங்கறத பகரி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தமிழகத்துடைய கீழே கடற்கரை துறைமுகம் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த சைடு உங்களுக்கு ஈஸ்ட் கோஸ்ட் இருக்குல்ல சோ இந்த சைடு பாத்துட்டீங்கன்னா அங்க இருக்கிற போர்ட்ல ரொம்ப மெயினானது என்ன கொற்கை கொற்கைய என்ன சொல்றாங்கன்னா கொல்சாய் அப்படின்னு சொல்றாங்க கொற்கைய கொல்சாய் நாகப்பட்டினத்தை நிகாமா நிகாமா அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி பூம்புகார் பூம்புகார் புகார் காவிரி பூம்பட்டினம் எல்லாமே ஒண்ணுதான் சோ அத வந்து கமரா அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம பாண்டிச்சேரி வந்து பொதுக்கே சொல்றாங்க மரக்காணத்தை சோபட்மான் சொல்றாங்க மசூலி பட்டினத்தை மசோலியா அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது கொற்கை கூட கொல்சாயின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நாகப்பட்டினம் நிகாமா அத பாத்துக்கோங்க ஓகேவா நாகப்பட்டினம்னா நிகாமா காவிரி பூம்பட்டினத்தை கமரா பொது அதாவது நம்மளுடைய புதுச்சேரிய வந்து பொதுக்கே அப்படின்னு சொல்றாங்க மரக்காணத்தை சோபட்மா மசூலி பட்டினத்தை மசோலியா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஹிப்போகிரேட்டஸ் ஹிப்போகிரேட்டஸ் அப்படிங்கிறவரும் ஒரு புகழ் பெற்ற கிரேக்க மருத்துவர் ஓகேவா ஹிப்போகிரேட்டஸ் வந்து ஒரு டாக்டர் சோ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பொது ஆண்டுக்கு முன் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் தான் இவர் பொது ஆண்டுக்கு முன் ஐந்தாம் நூற்றாண்டுல சோ இத நம்ம முன்னையே பாத்திருப்போம் இந்த பொது ஆண்டுக்கு முன் ஐந்தாம் நூற்றாண்டுங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பாத்திருப்போம் ஏன்னா இந்த வருஷத்துல இருந்துதான் கிரேக்கர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் ட்ரேடு நடந்திருக்கும் உம் சோ இவர் ஹிப்போகிரேட்டஸ் என்ன பண்றாருன்னா நம்மளுடைய இந்திய மருத்துவ முறைகள் இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய சித்தா ஆயுர்வேதா யுனானி அந்த மாதிரியான மருத்துவ முறைகளையும் மருந்து வகைகளையும் இவர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு கையாண்டு வந்திருக்கிறாரு இவர் வந்து நம்ம
நம்ம பார்த்துருப்போம் ரோம்ல இருந்து ஒரு மூட்டை தங்கத்துக்கு ஒரு மூட்டை பெப்பர் வாங்கிட்டு போனாங்க இதனால அவங்களுடைய வணிகம் அவங்களுக்கு எத்தனையோ மில்லியன் வந்து இழப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா சோ மிளகுக்கு அந்த டைம்ல ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காங்க இந்திய மருந்துன்னு சொல்லப்பட்டது மிளகு நெக்ஸ்ட் பண்டைய தமிழகத்திலிருந்து மஸ்லின் துணியும் ஏலக்காய் லவங்கம் போன்ற நறுமண பொருட்களும் ஏற்றுமதி ஆயின மஸ்லின் துணி மஸ்லின் துணின்றது ரொம்ப உங்களுக்கு ஃபைனான ஒரு கிளாத்தா இருக்கும் ஓகேவா அதாவது டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும் தெரியுங்களா அதாவது உங்களுக்கு உம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு சீரியல்ல எல்லாம் அந்த மன்னர் பழைய காலத்து சீரியல் எல்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா நிறைய ஸ்கிரீன் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் இல்லாட்டி உங்களுக்கு அரசர்கள் அரசிகளே போட்டிருப்பாங்க டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும் பார்த்தா ரொம்ப ஒரு உம் பளபளப்பா இருக்கும்ல அந்த மாதிரியான ஒரு துணி தான் நெக்ஸ்ட் ஏலக்காய் லவங்கம் ஓகேவா ஏலக்காய் லவங்கம் இதெல்லாமே நறுமண பொருட்களா இருந்திருக்கு ஏற்றுமதியா இருக்கு தமிழகம் அயல் நாடுகளுடன் மேற்கொண்டிருந்த வணிக உறவானது தமிழரின் நாகரிகம் பண்பாடு கலை இத எல்லாத்தோட வளர்ச்சிக்கும் உதவி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இப்ப வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு இலக்கிய சான்றுகள் வெளிநாட்டு நிறுவன குறிப்புகள் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் தொல்பொருள் சான்றுகள் பார்க்கலாம் தொல்பொருள் சான்றுகளை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழக வரலாற்றை அறிந்த தொல்பொருள் ஆய்வுகள் அதாவது தமிழக வரலாற்றை அறிய தொல்பொருள் ஆய்வுகள் மூலம் கிடைத்துள்ள பொருட்கள் பெரிதும் துணை புரிகின்றன அதுல மூணு டைப் என்னன்னா கல்வெட்டு பட்டயம் நாணயம் நினைவு சான்றுகள் அதாவது நினைவு சின்னங்கள் இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் நாம கல்வெட்டுகளும் பட்டயங்களும் பார்த்தரலாம் இப்ப கல்வெட்டுகளும் பட்டயங்களும் எடுத்துட்டீங்கன்னா பண்டைய தமிழகத்துல கோவில்கள் இருக்கு இல்லையா சாரி கோவில்களுடைய கற்சுவர்கள் அதாவது வெளியில இருக்கிற சுவராகட்டும் கோவில் மண்டபத்துல இருக்கிற அந்த பில்லர் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் இல்லையா சோ அந்த கல் தூண்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல எல்லாத்துலயுமே எழுத்துருக்கள் நிறைய எழுத்துக்களை பொறிச்சு வச்சிருக்காங்க கல்வெட்டு இதெல்லாமே இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம கல்வெட்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்ப இதுல எல்லாம் மோஸ்ட்லி என்ன இருக்குதுன்னா மன்னர்கள் இருக்காங்க இல்லையா மன்னர்களுடைய ஆணைகள் அவங்களுடைய சாதனைகள் இதெல்லாம் தான் கல்வெட்டுல மோஸ்ட்லி இருந்திருக்கு இப்ப திருப்பரங்குன்றம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்துட்டீங்கன்னா திருப்பரங்குன்றம் ஆனை நாகமலை ஆனைமலை கீழக்குடி அதாவது கீழ குயில் குடி இந்த மாதிரியான ஊர்கள்ல கல்வெட்டு க இந்த நிறைய கல்வெட்டு கிடைச்சிருக்கு இது எல்லாமே சங்க காலத்தவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா திருப்பரங்குன்றம் நாகமலை ஆனைமலை கீழக்குயில் குடி நெக்ஸ்ட் பல்லவர்களுடைய கல்வெட்டுகள் பல்லவர்களுடைய கல்வெட்டுகள் ரொம்ப மெயினானது இப்போ பல்லவர்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா கல் அவங்களுடைய கல்வெட்டெல்லாம் குகைகள் ரதங்கள் கோவில்கள் கற்பாறைகள் தூண்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களா காணப்படுது இதுல மண்டகப்பட்டு மகேந்திரவாடி திருச்சி பல்லாவரம் மாமல்லபுரம் தலவானூர் இது எல்லாமே பல்லவர்களுடைய பிளேஸ் ஓகேவா இந்த மாதிரி இடங்கள்ல எல்லாம் நிறைய கல்வெட்டுகள் கிடைச்சிருக்கு காஞ்சி கோவில்கள் காஞ்சிபுரம் என்ன பல்லவர்களுடைய தலைநகரம் தானே சோ காஞ்சி கோவில்களில் காணப்படும் கல்வெட்டுகளில் பல்லவர்கள் கால வரலாற்றை அறிய முடிகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சோழர் கால கல்வெட்டு ஓகேவா சோழர் கால கல்வெட்டு இப்ப பராந்தக சோழன் பத்தி பாக்கலாம் இப்ப பராந்தக சோழனுடைய உத்தரமேரூர் கல்வெட்டு அப்படிங்கறது ரொம்ப மெயினானது பராந்தக சோழனுடைய உத்தரமேரூர் கல்வெட்டு இதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா கிராம ஆட்சி முறை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க கிராமத்துல ஆட்சி முறை எப்படி இருந்ததுன்னு தெளிவா காட்டியிருப்பாங்க இந்த கல்வெட்டுல அந்த கிராம உறுப்பினர் இருக்காரு இல்லையா அவருடைய தகுதி அவரை எந்த மாதிரி எலெக்ஷன் வச்சு தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இந்த விஷயத்தையும் சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அஹ் சோழர்களுடைய கல்வெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஆட்சி செய்த அந்த காவிரி மண்டலம் இருக்கு இல்லையா சோ அந்த இடம் தஞ்சை திருவெற்றியூர் மேலப்பலவூர் சிதம்பரம் திருவாரூர் மதுரை கன்னியாகுமரி ஓ மதுரை கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போது ஓகேவா சோ இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல நிறைய கோவில்கள்ல கல்வெட்டுகள் கிடைச்சிருக்கு இது எல்லாமே மக்களுடைய பண்பாடு அரசியல் வாழ்க்கை முறை நீதி சமூகம் உறவு பொருளாதார நிலை இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களையும் நம்மளுக்கு எடுத்துரைக்குது அந்த காலத்துல மக்கள் எப்படி என்ன மாதிரியான பண்பாடு என்ன சாப்பிட்டாங்க என்ன பே என்ன மாதிரி பேசினாங்க என்ன மாதிரியான அரசியல் நிலை அந்த டைம்ல இருந்தது அவங்களுக்கு நீதி எப்படி வழங்கப்பட்டுச்சு அவங்களுடைய சமூக உறவு எப்படி இருந்தது அவங்க எக்கனாமிக்கலா எப்படி இருந்தாங்க ரிச்சா இருந்தாங்களா புவரா இருந்தாங்களா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே ஓகே நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ்ல குடவோலை முறை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க குடவோலை முறை அப்படின்றது ஒண்ணும் இல்ல என்னன்னா சோழர்கள் காலத்துல நடைபெற்ற ஒரு தேர்தல் முறை தான் ஒரு எலெக்ஷன் டைப் தான் இது என்னன்னா எலெக்ஷன்ல நிக்கிற அந்த கேண்டிடேட் வந்து குற்றமற்றவரா இருக்கணும் தகுதி உள்ளவரா இருக்கணும் அவரு தான் நிப்பாங்க சோ அவங்களுடைய பேர் இப்ப எத்தனை பேர் நிக்கிறாங்களோ இப்ப ஒரு நாலு பேர்
ஸோ எந்த யார் பேர் வருதோ அவர் தான் தலைவர் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகேவா எந்த ஒரு போட்டி சண்டை எதுவுமே இல்லாமல் இந்த மாதிரி எடுத்துப்பாங்க இதுதான் இப்போ இருக்கிற எலெக்ஷனுக்கு முன்னோடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னது இந்த குட ஓலை முறையை ஓகேவா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு பொன் செம்பு ஆகிய உலோக தகடுகளின் மீது எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டன அதாவது பொறிக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றை பட்டயங்கள் என்று பெயர் அதாவது பட்டயம் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த ஒரு தகடு மேல எழுதுற விஷயம் தான் பட்டயம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பட்டயங்களும் கல்வெட்டுகளை போன்றே காலத்தையும் ஆட்சி முறையையும் அறிய உதவுது அதுதான் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கல்வெட்டு மாதிரியே நமக்கு நிறைய ப்ரூஃப் கொடுக்குது ஸோ இது பட்டயங்கள்ல பார்த்துட்டீங்கன்னா என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா மூணு விஷயம் மெயினா இருக்கும் பட்டயங்கள்ல ஓகேவா பெயர் இருக்கும் ஓகே பெயர் வந்து இருக்கும் காலம் அதாவது யாரோட பெயர்னா அரசருடைய பெயர் இருக்கும் அவர் எந்த ஆட்சி செய்தார் எந்த டைம் அப்படின்னு அந்த பீரியடு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த பட்டயம் அளிக்கப்பட்டதுடைய நோக்கம் எதுக்காக அந்த பட்டயம் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் நம்ம ஏதோ ஒரு மூவிலேயே வரும் சமுத்திரக்கனி வந்து போவார் அந்த பாட்டிகிட்ட வந்து கேட்பாரு அந்த பாட்டி ஒரு பட்டயம் மாதிரி எடுத்து கொடுப்பாங்க ஒரு செம்பு தகடு மாதிரி அதுல இருக்க லெட்டர்ஸ் கூட தெரியாது அவர் சுண்ணாம்பு போட்டு பாருப்பா அப்படிம்பாங்க அந்த பாட்டி உடனே அவர் சுண்ணாம்ப தடவி பார்ப்பாரு அந்த எழுத்தெல்லாம் அப்போ தெரியும் இந்த பட்டயம் எனக்கு வேணும் அப்படிம்பாங்க அது மட்டும் கிடைக்காது அப்படின்னு ஒரு டைலாக்லாம் வரும் இல்லையா ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு செப்பு பட்டயம் இந்த செப்பு பட்டயமும் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆஹ் அரசருடைய பேரு அந்த காலம் அவர் கொடுத்ததுக்கான நோக்கம் அது இருக்கும் அதாவது யாரு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களோட பேர் இருக்கும் என்ன பீரியடுன்னு இருக்கும் அது எதுக்காக கொடுத்தாங்க அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா சொத்து பத்திரம் மாதிரிதான் வேற எதுவும் கிடையாது இதுதான் அந்த பட்டயம் பாத்தீங்களா அந்த பட்டயங்கள் வந்து அப்படியே ஒரு செம்பு கம்பியில கோர்த்து வச்சிருக்க மாதிரி இருக்கு அவை பிராகிருத மொழியிலும் வடமொழியிலும் தமிழிலும் காணப்பட்டன இந்த பட்டயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிராகிருதம் வடமொழி தமிழ் மூணு லாங்குவேஜ்லயும் இருந்திருக்கு வேல் அந்த பட்டயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வேள்விக்குடி பட்டயம் தலைவாய்ப்புற செப்பேடு வேள்விக்குடி பட்டயம் தலைவாய்ப்புறம் செப்பேடு சின்னமனூர் சாசனம் ஓகேவா சின்னமனூர் சாசனம் சிவகாசி செப்பேடுகள் இது எல்லாமே இந்த நாளுமே பாண்டியர் கால பட்டயங்கள் ஓகேவா என்னென்ன வேள்விக்குடி பட்டயம் தலைவாய்ப்புற செப்பேடு சின்னமனூர் சாசனம் சிவகாசி செப்பேடுகள் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் திருவாலங்காட்டு பட்டயம் கரந்தை செப்பேடு அன்பில் பட்டயம் லெய்டன் பட்டயம் திருவாலங்காடு கரந்தை அன்பில் லெய்டன் இது எல்லாமே சோழர் கால பட்டயங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மன்னர்கள் கொடையாக வழங்கிய இறையிலி நிலங்களையும் அவற்றை பெற்று கொண்டவர்களையும் பற்றி கல்வெட்டுகளும் பட்டயங்களும் கூறுகின்றன உங்களுக்கு மன்னர் வந்து கிப்டா கொடுக்கிறாரு இல்லையா அதை அதை பத்தி உங்களுக்கு கல்வெட்டு பட்டயங்கள் எல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்கு இது எல்லாமே பிராகிருதம் தமிழ் இந்த மாதிரியான மொழிகள்ல பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இறையெலி நிலம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க நாணய சான்றுகள் நாணய சான்றுகளை பொறுத்த வரைக்கும் சங்க காலத்துல செம்பு நாணயங்கள் ஓகேவா அந்த செப்பு நாணயங்கள் அதிக அளவுல காணப்பட்டிருக்கு இதோட ஷேப் பாத்துட்டீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கு நாணயத்துடைய ஒரு பக்கத்துல யானை இருக்கு மறுபுறத்துல ரெட்டை மீன் இருக்கு ஓகேவா ஒரு பக்கத்துல யானையும் இன்னொரு பக்கத்துல ரெண்டு மீன் இருக்கு தமிழகத்துல பாத்துட்டீங்கன்னா மதுரை புகார் இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல தங்க நாணயங்களையும் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க இந்த இடங்கள்ல இருந்து மதுரையில இருந்தும் புகார்ல இருந்தும் உங்களுக்கு கோல்டன் காயின்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க அவர்களுடைய புழக்கத்திற்கு அதாவது இதெல்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா அவங்களோட புழக்கத்துக்கு மட்டும்தான் பயன்பட்டிருக்கு மதுரையிலையும் புகார்லையும் மட்டுமே இது அதிக பயன்பாட்டுல இருந்திருக்கு பல்லவர்கள் காலத்துல வெளியிட்ட நாணயங்களை பாத்தீங்கன்னா ரெட்டை மீன் கப்பல் நந்தி இந்த மாதிரியான சின்னங்களும் இருக்கு நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லையா லிங்கம் நந்தி இது எல்லாமே பல்லவர்களுடைய சின்னம் தான் இதெல்லாமே பல்லவர்கள் காலத்து நாணயங்கள்ல இருக்கு இதெல்லாம் தான் அந்த பழங்கால நாணயங்கள் ஓகேவா முதலாம் ராஜராஜன் காலத்தில் வெளியிடப்பட்ட நாணயங்களில் புளியும் ரெட்டை மீனும் இருந்திருக்கு ஓகேவா முதலாம் ராஜராஜன் காலத்துல புளியும் ரெட்டை மீனும் இருந்திருக்கு இதன் இதுல இருந்து என்ன சொல்லுறாங்க இதுல இருந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பாண்டியர்களை அடக்கி வலிமை பெற்றவனாக வாழ்ந்தான் அதாவது ராஜராஜ சோழன் அதாவது சோழர் தானே அவரு சோ அவரு பாண்டியர்களையும் வெற்றி பெற்றதுனாலதான் அவங்களுடைய ஒரு காயின்ல புலி இருக்கு ஓகேவா புலி வந்து சோழர்களுக்கு உரித்தானது பாண்டியர்களுக்கு வந்து மீன் தானே சோ இதுல என்னன்னா சோழருடைய நாணயம் ராஜராஜனுடைய நாணயத்துல ஒரு சைடு புலியும் அதோடைய இன்னொரு சைடு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மீன் காணப்படுது இந்த ரெண்டு மீன் இருக்கிறதுனால அப்ப பாண்டியர்களுக்கு உரித்தான மீனும் இவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால பாண்டியர்களையும் இவர் அடக்கி ஆண்டிருக்கிறாரு ராஜராஜ சோழன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இரண்டாம் வரகுணன் இரண்டாம் வரகுனுடைய தங்க நாணயம் அவர் மெயின் தங்க நாணயத்தை வெளியிட்டவர் இரண்டாம் வரகுணன் அவர் அதுல கிறந்த எழுத்து ஓகேவா அவருட
நெக்ஸ்ட் இந்த நாணயங்கள் வாயிலாக நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா அந்த காலத்தில் பார்ட்டர் சிஸ்டம் அந்த பண்டமாற்று முறை ரொம்ப மெயினானது ஆனால் அது கூடவே சேர்த்து பணப்பரிமாற்றம் அந்த பணப்பரிமாற்றமும் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரூஃப் கிடைச்சிருக்கு அவ்வளோதான் நாணயங்கள் நெக்ஸ்ட் நினைவு சின்னங்கள் நினைவு சின்னங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தில் காணப்படும் குகைகள் ரதங்கள் கோவில்கள் நிறைய இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே அரண்மனைகள் கோட்டைகள் எல்லாமே நமக்கு வரலாற்றை உணர்த்துது இப்போ மகேந்திரவர்மன் எடுத்துக்கலாம் மகேந்திரவர்மனுடைய மண்டகப்பட்டு கல்வெட்டு இதுல என்னன்னா அழியக்கூடிய பொருள் மரம் செங்கல் மண் சுண்ணாம்பு எல்லாமே ஓகேவா ஸோ கொண்டு பல கோவில்கள் சங்க காலத்துல கட்டியிருக்கிறாங்க அந்த மண்டகப்பட்டு கல்வெட்டுல என்ன சொல்லுதுன்னா அழியக்கூடிய பொருட்களை வச்சு சங்க காலத்துல நிறைய கோவில் கட்டினாங்க கலப்பரர்கள் காலத்திலையும் அந்த அழியக்கூடிய பொருட்களை வச்சு நிறைய கட்டியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா பல்லவர்களுடைய காலத்துல தான் ஏன்னா மகேந்திரவர்மன் ஒரு பல்லவன் அவரு பெருமையா சொல்லியிருக்காரு என்னன்னா சங்க காலத்துல அழியக்கூடிய பொருட்களை வச்சுதான் கோயில் கட்டினாங்க கலப்பிரர்கள் காலத்திலையும் அப்படிதான் கட்டினாங்க ஆனா நாங்க பல்லவர்களாகிய நாங்கள் கோவில்களை கற்களை கொண்டு கட்டணும் அதனால அது காலத்துக்கும் நிலைச்சு நிக்குது தமிழருடைய பண்பாட்டை இது வெளிப்படுத்துது அந்த மாதிரி மகேந்திரவர்மனுடைய மண்டகப்பட்டு கல்வெட்டு சொல்லுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தமிழரின் பண்பாட்டை வெளிப்படுத்துது இது பாருங்க எந்தெந்த இடம்னா திருப்பரங்குன்றம் மண்டகப்பட்டு மகேந்திரவாடி மாமல்லபுரம் இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல குகை கோவில்கள் குகை கோவில்களும் கற்களால் அமைக்கப்பட்ட ரதங்களும் ரொம்ப மெயினானது அதே மாதிரி காஞ்சியில் இருக்கிற கைலாசநாதர் கோவில் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் சிதம்பரத்தில் இருக்கிற நடராஜர் கோவில் அதே மாதிரி தஞ்சை கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராசுரம் திருவச்சியூர் லால்குடி திருவாரூர் மதுரை வேலூர் ராமேஸ்வரம் மற்றும் சுசீந்திரம் இந்த மாதிரியான இடத்துல இருக்கிற எல்லா கோவில்களும் ரொம்ப மெயினானது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இது இல்லாம வேற என்ன ஆதாரம் இருக்குன்னா முதுமக்கள் தாலிகள் அந்த முதுமக்கள் தாலிகளில் இடம்பெற்றிருக்கிற பல்வகை பொருட்கள் அதாவது இறந்தவரோட சேர்த்து நிறைய பொருட்களையும் சேர்த்து புதைக்கிறாங்க இல்லையா சோ அந்த பொருட்கள்ல இருந்தும் அந்த சடங்கு செய்யறாங்கல்ல அந்த இறந்தவர்களுக்கு உண்டான சடங்கு அதுதான் அந்த அவர் பயன்படுத்தின எல்லா பொருட்களையும் போட்டு புதைக்கிறது இது எல்லாமே நமக்கு ஒரு சான்றா இருக்கு இதுல என்னன்னா வீரம் கோடை புலமை முதலியவற்றில் சிறந்தவர்களை நினைவு கூறும் பொருட்டு நடப்பட்ட நடுக்கல் நடுக்கல் அப்படின்னாவே பேசிக்கா என்னன்னா ஒரு வீரனுக்காக நடுற கல் தான் வீரனை வந்து ஒரு இடத்துல புதைக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு மேல ஒரு கல் வைப்பாங்க அதுதான் நடுக்கல் அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பேர் எதுக்காக இறந்தாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் பொறிச்சு அதாவது எழுதி வச்சிருப்பாங்க ஓகேவா சோ நடுக்கல் அப்படிங்கிறது தமிழக பண்பாட்டோடைய ஒரு தொல்பொருள் சின்னமா விளங்குது நமக்கே உரித்தான ஒரு பண்பாடு மாதிரி இதுதான் இந்த முதுமக்கள் தாலி எவ்வளவு பெருசு இருக்கு பாருங்க இதை தவிர வேற என்னென்ன சான்றுகள்னா இருக்குன்னா குகைகள் ரதங்கள் கோவில்கள் அரண்மனை கோட்டை இது எல்லாமே தமிழகத்துடைய தமிழர்களுடைய பண்பாட்டை நமக்கு சொல்லுது இதுதான் இந்த பஞ்ச பாண்டவ ரதம் ஓகேவா மாமல்லபுரத்துல இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் திருப்பரகுன்றம் மண்டகப்பட்டு மகேந்திரவாடி மாமல்லபுரம் சித்தனவாசல் இந்த மாதிரியான இடங்கள்லாம் இருக்கிற குகை கோவில்கள் ரொம்ப மெயினானது ஓகேவா மாமல்லபுரத்துல இருக்கிற அந்த ஒற்றைக்கல் ரதங்கள் தமிழகத்தின் சிறப்பான சிற்பக்கலைக்கு ஒரு அடையாளமா இருக்கு ஒற்றைக்கல் ரதம் சமண முனிவர்களின் வாழ்விடங்களாக குகைகள் அதான உண்மை சமண முனிவர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல வாழ்ந்தாங்க அந்த வாழ்விடங்களா குகைகள் தான் இருந்தது அவங்களுடைய வீடே அந்த குகை தான் தமிழகத்துடைய நிலப்பரப்பு எடுத்துட்டீங்கன்னா தமிழகத்துடைய நிலப்பரப்பு முழுவதுமா என்ன நிறைய கிடக்குதுன்னா கோவில்கள் கோவில்கள் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல நிறைய இருக்கு அதே மாதிரி சிற்பங்கள் ஓவியங்கள் கட்டிடங்கள் எல்லாமே இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழர்களுடைய கலை சிறப்புகளை நமக்கு பறைசாற்றுது ஓகே இதெல்லாம் நம்ம இப்ப பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் நிலவியல் கூறுகள் பத்தி பாக்கலாம் நிலம் எப்படி இருந்தது இப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா பழங்கால ஆஹ் பழங்கால தமிழகம் பாத்துட்டீங்கன்னா வடக்கே வேங்கடம் திருப்பதி மலை இருக்கு இல்லையா சோ வடக்கே திருப்பதி மலையும் தெற்கே கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு நிலப்பரப்பு தான் உங்களுக்கு தமிழ்நாடு இத என்னன்னா தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியம் வந்து தொல்காப்பா தொல்காப்பிய பாயிரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா வடவேங்கடம் தென் குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் ஓகேவா தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் இப்ப பண்டைய தமிழகம் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா மலைகள் இருந்திருக்கும் காடுகள் இருந்திருக்கும் சமவெளிகள் கடலை ஊற்றிய நிலப்பகுதின்னு எல்லா வகையான நிலப்பரப்புகளும் இருந்திருக்கு அதனாலதான் ஐந்தினைகள் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் ஆஹ் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுல எங்க பாலைவனம் இருக்கு எதுக்கு பாலை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல பாலைவனம் இல்ல 
ஆனா பாலை அப்படிங்கறது ஏதா சொல்லுதுன்னா குறிஞ்சியும் முல்லையும் இருக்கு இல்லையா அதோடைய திரிந்த நிலத்தை தான் நம்ம பாலைன்னு சொல்றோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மலையூட்டின காடுகளே இருந்தாலும் திடீர்னு ஒரு காடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வறட்சியா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரியான இடங்களை பாலை அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பாண்டிய நாடு சோழ நாடு சேர நாடு கொங்கு நாடு இந்த மாதிரியான அரசியல் பிரிவுகள் எல்லாமே இங்க இயற்கையா இயற்கை அமைப்புக்கு தான் காரணம் இந்த மாதிரி ஏன் பாண்டிய நாடு சோழ நாடுலாம் ஏன் பிரிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்மளுடைய ஜியாகிரபி தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்கு இல்லையா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரி ஊட்டியில வந்து ஜாயின் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த தொடர்களுக்கு பக்கத்துல நிறைய சமவெளிகள் இருந்திருக்கும் பிளெயின்ஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அக்ரி வந்து ரொம்ப செழிப்பா இருந்திருக்கும் கீழ்ப்புறத்துல உங்களுக்கு சமவெளியை பொறுத்த வரைக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு மேற்குல கேரளா சைடும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு கீழ்ப்புறத்துலயும் நிறைய சமவெளிகள் இருந்திருக்கு அதே மாதிரி ஊட்டிக்கு சவுத் சைட்லயும் சமவெளிகள் இருந்திருக்கு சோ இந்த இடத்துல எல்லாமே ஆஹ் வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாரும் ஒன்றுபட்டு வாழ்ந்தாங்களான்னு கேட்டா இல்ல மேற்கு சைடு இருந்தவங்க அந்த சைடே தான் இருப்பாங்க இந்த சைடு இருந்தவங்க இந்த சைடே தான் அதான் வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாருமே தனித்தனியா தான் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருப்பாங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இப்ப எடுத்துட்டீங்கன்னா பாண்டிய நாடு சோழ நாடு சேர நாடு கொங்கு நாடு தொண்டை நாடு இந்த மாதிரியான எல்லாமே இவ்வாறு அமைஞ்சதுதான் அந்த ஜியாகிரபிகல் ரிலேட்டடா பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கிறதுனால இது இல்லாம குறுநில மன்னர்களுடைய அரசுகள் நிறைய இருந்திருக்கும் அந்த வேலிர் மன்னர் வேலிர் மன்னர்கள்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த குறுநில மன்னர்கள் நிறைய இருந்திருப்பாங்க உங்களுக்கு அந்த கடையலு வள்ளல்கள் பாரி ஓரி காரி அவங்க எல்லாருமே இந்த குறுநில மன்னர்கள்ல தான் வருவாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பழந்தமிழர் வந்து ஒன்றுபட்டு இல்லாம தனித்தனியா இருந்ததுனால அரசியல் சமூகங்களா நிறைய அதாவது அரசியல் சமூகங்கள் தனித்தனி அரசியல் சமூகங்களா பிரிஞ்சிருப்பாங்க ஒண்ணு இல்லாம தான் சேர நாடு சோழ நாடு அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இயற்கை அமைப்பு தான் காரணம்னு ரிப்பீட்டடா சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி அஹ் பல இடங்கள்ல மலைகள் குன்றுகள் எல்லாமே குறுக்கிடும் ஓகேவா அதனாலதான் சங்க காலத்திலேயே குறிஞ்சி முல்லை மருந்தம் நெய்தல் பாலைன்னு நிலப்பாகுபாடு ஏற்பட்டு அதுல இருக்கிற மக்களுடைய அஹ் ஒழுக்கம் பண்பாடு வாழ்க்கை முறை எல்லாமே அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் மாண்புகள் மாண்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் இலக்கியங்கள்ல மன்னர்களுக்கும் மக்களுக்கும் உரிய ஒழுக்கம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே கரெக்டா வரையறுத்து சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப மன்னன் இப்ப அரசர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அவருக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்கு என்ன நெறி பிறழாத போர் முறை ஓகேவா நெறி பிறழாத போர் முறை வேணும் மக்களுக்கு கரெக்டான வரி விதிக்கணும் ரொம்ப அதிகமா போகக்கூடாது நேர்மையா பொருளீட்டணும் ஓகேவா நியாயமான முறையில சான்றோர்களை மதிக்கணும் இப்ப அரசவையில இருக்க பெரிய பெரிய ஆட்களை எல்லாம் ஆஹ் சான்றோர்கள் எல்லாத்தையும் மதிக்கணும் அவர்தம் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றுதல் அவங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த மாதிரியான விஷயம் அரசனுக்குரியது ஓகேவா இதுல ஏ இதுல வந்துட்டு ஏதேனும் ஒன்றுல அவங்க தப்பு செஞ்சா கூட சான்றோர்கள் இருக்காங்க இல்லையா சான்றோர்கள்னா என்ன அறிவியல் சிறந்தவர்கள் அந்த மாதிரியான இதுதான் சோ சான்றோர்கள் வந்து மன்னர்களை இடித்துரைத்து வழிபடுத்தும் வாய்ப்பு இருந்திருக்கு அதாவது மன்னரை வந்துட்டு ஆஹ் வான் பண்ணி இல்ல நீங்க இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு மன்னரையே வந்து வான் பண்ற அளவுக்கு கூட அந்த டைம்ல சான்றோர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க தனி மனித வாழ்வியல் நெறிமுறைகளும் சங்க இலக்கியங்களில் காண கிடைக்கின்ற இவ்விலக்கியங்களில் உம் அது இல்லாம என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இப்ப அரசருக்கு உண்டான நெறிமுறைகள் சொல்லியிருப்பாங்க சாதாரண மக்களுக்கு உண்டான நெறிமுறைகள் சொல்லியிருப்பாங்க அது இல்லாம ஆண்கள் பெண்கள் ஓகேவா ஆண்களுக்கு உண்டான நெறிகளும் பெண்களுக்கு உண்டான நெறிகளும் சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப ஆண் எடுத்துட்டீங்கன்னா வினையே ஆடவருக்கு உயிரே வினையே ஆடவருக்கு உயிரே இது என்னன்னா இத சொன்னது குறுந்தொகை ஓகேவா அதாவது ஆஹ் ஆண்களுக்கு தொழில் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா அத சொல் அத சொல்லியிருப்பாங்க பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கற்பொழுக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருந்திருக்கும் ஓகேவா அந்த கற்பு அப்படிங்கிற விஷயம் பெண்களுக்கு ஒரு ஒழுக்கம் அப்படின்னு ஆண்களுக்கு செய்யற வேலை தான் ஒழுக்கம் பெண்களுக்கு அந்த கற்பு தான் ஒழுக்கம் நெக்ஸ்ட் மக்கட்பேரு விருந்தோம்பல் அதை பத்தி நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க மக்கட்பேரு விருந்தோம்பல் பெரியாரை மதித்தல் இது எல்லாமே குடும்ப வாழ்க்கை குறைய ஒரு அடிப்படை ஒழுக்கமா கருதப்பட்டிருக்கு அடிப்படை பண்பா நெக்ஸ்ட் முச்சங்கங்கள் அந்த பாண்டியர் வளர்த்த மூன்று சங்கங்கள் பத்தி பார்த்துடலாம் இப்போ பாண்டியர்கள் தான் சங்கம் அப்படி தமிழ் சங்கம் அப்படின்னாவே பாண்டிய மன்னர்கள் தான் அவங்க தான் அந்த புலவர்களை ஆதரிச்சு மூன்று தமிழ் சங்கத்தை வந்து
முதல் சங்கமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தென் மதுரையில இருந்திருக்கும் இத வளர்த்துனது யாருன்னா காய்ச்சின வழுதியில இருந்து கடுங்கோன் வரைக்கும் ஓகேவா காய்ச்சின வழுதியில இருந்து கடுங்கோன் வரைக்கும் இந்த முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் பாத்துட்டீங்கன்னா கபட கபாடபுரம் இந்த க இது பாத்தீங்கன்னா தென் மதுரை காலப்போக்குல கடற்கோளால அதி அழிக்கப்பட்டிருக்கும் சோ அதனால நெக்ஸ்ட் சங்கம் வந்து கபாடபுரத்துல வைப்பாங்க இதை வளர்த்தவர்கள் யாருன்னா வேண்டேர் செலியன் முதல் முடத்திருமாறன் வரை வேண்டேர் செலியன் முதல் முடத்திருமாறன் வரை இத இந்த இடைச்சங்கத்தை வந்து வளர்த்திருப்பாங்க இதுவும் கபாடபுரமும் உங்களுக்கு கடற்கோளால் அழிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா கடைசி சங்கமான கடை சங்கம் வந்து இப்ப இருக்கிற மதுரையில வச்சிருப்பாங்க இத யார் வளர்த்தார்கள் அப்படின்னா முடத்திருமாறன் முதல் உக்கர பெருவழுதி வரை முடத்திருமாறன் முதல் உக்கர பெருவழுதி வரை இந்த சங்கத்தை வளர்த்திருப்பாங்க அவ்வளவுதான் இதுதான் இந்த மூணு சங்கம் தென் மதுரை கபாடபுரம் இன்றைய மதுரை அவ்வளவுதான் காய்ச்சின வழுதி முதல் கடுங்கோன் வரை வேண்டேர் செலியன் முதல் முடத்திருமாறன் வரை முடத்திருமாறன் முதல் உக்கர பெருவழுதி வரை இப்போ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்துட்டீங்கன்னா சமண மதம் ஓகேவா சமண சமயத்தை சேர்ந்த துறவிகள் என்ன செஞ்சிருப்பாங்கன்னா அப்பவே சங்கங்கள் நிறைய ஏற்படுத்தி கல்வி தொண்டு நிறைய செஞ்சிட்டு வந்திருப்பாங்க கல்வி தொண்டு அதே மாதிரி சமய தொண்டும் நிறைய செஞ்சிருப்பாங்க அந்த சங்கங்களை போலதான் அதற்கு முந்தைய காலத்திலும் சங்கங்கள் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் சொல்லுது ஓகேவா சமணர்கள் ஆதரிச்ச அந்த சங்கங்கள் மாதிரிதான் அந்த இடை அந்த சங்கங்களும் இருந்திருக்கணும் அன்றைய கால சங்க கால சங்கங்கள் ஆகிய இந்த முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் எல்லாமே அப்படிதான் இருந்திருக்கணும்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி அந்த சங்கத்தை சேர்ந்த புலவர்களால் இயற்றப்பட்டிருக்க பாடல்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே இந்த எட்டு தொகை பத்து பாட்டு இது எல்லாமே அந்த புலவர்களால தான் இயற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப பழந்தமிழகத்தில் மூன்று தமிழ் சங்கங்கள் இருந்தனன்னு நம்ம பார்த்தோம் அதைதான் இங்க டீட்டெயிலா கொடுத்திருப்பாங்க மதுரையில ஃபர்ஸ்ட் அதே மாதிரி கபடாபுரத்துல மூன்றாவது பாத்துட்டீங்கன்னா இன்றைய மதுரையில நெக்ஸ்ட் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு இது எல்லாமே மூன்றாம் தமிழ் சங்கத்துல இயற்றப்பட்ட நூல்கள்னு சொல்றாங்க எட்டு தொகை பத்து பாட்டு மூன்றாம் தமிழ் சங்கத்துல இதை எல்லாத்தையும் நம்ம சங்க இலக்கியம்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் மதுரையில் புலவர்கள் கூடி தமிழை ஆய்ந்து வந்தவர்கள் என்பதற்கு பாண்டிய மன்னர்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவு அளித்து வந்தார்கள் அதுதான் ஒண்ணு இல்ல மதுரையில நிறைய புலவர்கள் தங்கி பாடல்கள் எழுதிட்டு வந்தாங்க அவங்களுக்கு அரசர்கள் வந்து காசு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு நிறைய ப்ரூஃப் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பாண்டியர்கள் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி புலவர்களை ஆதரித்தார்களான்னு கேட்டா கிடையாது சேரர்கள் பாண்டியர்களும் அதே மாதிரி சிற்றரசர்கள் இருக்காங்கல்ல கடையில வல்லல்கள் இவங்க எல்லாருமே புலவர்களை ஆதரிச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி உம் புலவர்களும் அவங்களுக்கு அந்த கைமாற என்ன செஞ்சிருப்பாங்கன்னா அவங்களுடைய உள்ளத்து உணர்வு இப்ப ஒரு உள்ளத்து உணர்வு அவங்க பாடுறது இல்லாம யார எந்த மன்னன் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்களோ அவருடைய நாட்டை பத்தியும் அவருடைய ஆட்சியின் சிறப்பை பத்தியும் புகழ்ந்து பாடி இருக்கிறாங்க இது வந்து ரொம்ப தெளிவா தெரியுது ஓகேவா சோ சங்கங்களை பற்றிய வரலாறு நக்கீரர் எழுதிய இறைநார் கலவியல் உரையிலும் கூறப்பட்டுள்ளது அந்த சங்கங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த சங்கங்கள் பத்தின வரலாறு நக்கீரர் இருக்கிறார் இல்ல நக்கீரர் எழுதிய இறைநார் கலவியல் உரை அப்படிங்கிற ஒரு நூல்லையும் இந்த சங்கங்கள் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அகத்தினை புறத்தினை அகத்தினை புறத்தினையை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தமிழர்கள் தம் வாழ்க்கையை அகம் புறம்னு ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஆஹ் இப்ப அகவாழ்வு அப்படிங்கிறது அன்பு மெயினா அங்க அன்பின் வழிபட்டது அதுக்கடுத்து புறவாழ்வு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா வீரத்தின் வெளிப்பாடு ஓகேவா இததான் மெயினா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அகத்தினை பார்த்திடலாம் இப்ப அகத்தினையை பொறுத்த வரைக்கும் உருவத்தாலும் அகவையாலும் அறிவாலும் ஒத்த தலைவன் இப்ப உருவம் உருவத்தாலும் அகவை வயசு ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரே மாதிரி அறிவு ஓகேவா இதுல ஒத்த தலைவனும் தலைவியும் சேர்ந்து வாழ்வதுதான் அந்த அகல்வா அகவாழ்வு அதே மாதிரி தலைவனும் தலைவியும் தாம் துய்த்த இன்பம் இத்தகையது என பிறருக்கு புலப்படுத்த முடியாதது தான் அகவாழ்வு அப்படின்னு சொல்லி அகத்தினைய சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் அகத்தினைன்னு அகத்தினைய பொறுத்த வரைக்கும் இது ஐந்து வகைப்படும் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இங்க பாருங்க அந்த பொருந்தாத காதல் இருக்கு இல்லையா சோ பொருந்தா காதல வந்துட்டு பெருந்தினைனும் ஒருதலை காதல வந்துட்டு கை கிளைனும் இந்த இடத்துல குறிப்பிடுறாங்க ஓகேவா பொருந்தா காதல் வந்து பெருந்தினை ஒருதலை காதல் வந்துட்டு கை கிளை அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் புற ஒழுக்கம் இது வந்து அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கத்தை பாத்துட்டீங்கன்னா ஏழு திணையா சொல்றாங்க அக ஒழுக்கம் அஞ்சு புற ஒழுக்கம் ஏழு அகத்தினை புறத்தினை சார்ந்த செய்திகளை தொல்காப்பியம் வந்து நமக்கு விரிவா சொல்லுது தொல்காப்பியத்துடைய பொருள் அதிகாரம் விரிவா சொல்லுது அகத்தினையையும் புறத்தினையையும் 
இத பொறுத்த வரைக்கும் உரிப்பொருள் பாத்துட்டீங்கன்னா காதல் கற்பனை அதாவது உரிப்பொருள் அப்படிங்கறதே இந்த இடத்துல காதல் தான் சோ காதலை கற்பனை செய்து பாடும் போது அதற்குரிய நிலம் பொழுது பறவை விலங்கு பூ மரம் இந்த மாதிரியான நிறைய கருப்பொருட்களை பின்னணியா வச்சிருக்கிறாங்க உரிப்பொருள் காதல் கருப்பொருள் பாத்துட்டீங்கன்னா அந்த இடம் அந்த இடத்துல வாழ்ந்த மக்கள் அங்க இருக்கிற விலங்குகள் அங்க என்ன பூ செடி மரம் எல்லாம் இருக்கு இது எல்லாமே கருப்பொருளா இருந்திருக்கு பாடும் மரபு பாத்துட்டீங்கன்னா அதாவது பின்னணி அமைத்தும் இந்த மாதிரி அமைச்சு பாடுற அந்த மரபு வந்துட்டு உங்களுக்கு நெடுங்காலமா இருந்திருக்கு ஓகே இந்த ஐந்தினைய பத்தி நாம கொஞ்சம் டீடைல்டா பார்த்தோம்னு இந்த இந்த பேரால வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஐந்தினை ஐந்தினைய பொறுத்த வரைக்கும் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை குறிஞ்சி அப்படின்னா மழை மலை சார்ந்த உங்களுக்கு வயல்வெளிகள் மக்கள் வாழ்வாங்க சோ அந்த வயல்வெளிகள் மருதம் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு கடல் பகுதி நெய்தல் அதுக்கடுத்து பாலைவன பகுதி ஓகேவா இப்ப குறிஞ்சியில பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த முற்பொழுது சிறு பொழுது பெரும் பொழுதும்பாங்க ஓகேவா இதுல இந்த சிறும் பொழுது அப்படிங்கறது யாமம் இதுல வந்துட்டு கூதிர் முன்பணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல மாலை கார் இதுல வைகரை கார் கூதிர் முன்பணி பின்பணி இளவேனில் முதுவேனில் இதுல ஏற்பாடு இதுல கார் கூதிர் முன்பணி பின்பணி இளவேனில் முதுவேனில் அதே மாதிரி நண்பகலுக்கும் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப என்னன்னா இந்த இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு அந்த கார் அப்படின்ற விஷயம் அதே மாதிரி ஓகே இதெல்லாம் நீங்க படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா இதுல இது ரிலேட்டடா அதாவது இந்த சிறு பொழுது பெரும் பொழுது ரிலேட்டடா கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வரும் புக் பேக்ல கூட ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு ஓகேவா இது நீங்க தெளிவா பாத்துக்கணும் அதாவது இதுல யாமம் இதுல பாத்துட்டீங்கன்னா கூதிர் முன்பணி அதாவது முற்பொழுதனாவது பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா யாமம் மாலை வைகரை ஏற்பாடு நண்பகல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அதுக்கடுத்து இந்த வினை அதாவது இந்த உரிப்பொருள் பாத்துட்டீங்கன்னா குறிஞ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் புனர்தல் புனர்தல் நிமித்த புனர்தலும் புனர்தல் நிமித்தமும் இது இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் இதுதான் இந்த அஞ்சு உரிப்பொருள் இந்த திணைகளுக்கு உண்டானது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் புறத்திணை விளக்கம் இப்ப புறத்திணையை பொறுத்த வரைக்கும் புறத்தார் யாவருக்கும் புலப்படும் ஒழுக்கத்தை பற்றி கூறுவதுதான் இந்த புறத்திணை வெளிப்படுறது ஓகேவா அந்த அகத்திணைங்கிற விஷயத்த வந்து வெளிப்படாது இந்த அதாவது அகத்திணைங்கிற விஷயம் வந்து வெளிப்படாது புறத்திணை அப்படிங்கறது உங்களுக்கு வெளிப்படும் இப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா தொல்காப்பியம் ஓகேவா தொல்காப்பியம் வந்து புறத்திணைகளை ஏழா பகுத்திருக்கு தொல்காப்பியம் புறத்திணைகளை ஏழா பகுத்திருக்கு புறப்பொருள் வெண்பாமாலை பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டா பகுத்திருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த வெச்சி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி உளிஞை நொச்சி தும்பை வாகை இந்த மாதிரி எட்டு புறத்திணைகள் வந்துட்டு போருக்கான புறத்திணைகள் போருக்கான காரணம் போர் நடைபெறும் முறை இதெல்லாத்தையும் சொல்றது தான் இந்த எட்டு புறத்திணை அதே மாதிரி மன்னரின் வீரம் ஓகேவா மன்னனுடைய வீரம் கொடை புகழ் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றது பாடான் திணை இது புக் பேக் கொஸ்டின்லயே இருக்கும் பாடான் திணை இந்த புறத்திணை இருக்கு இல்லையா இதெல்லாமே நெக்ஸ்ட் மேற்கண்ட ஒன்பது திணைகளில் கூறாதவனை அதாவது மேற்கண்ட ஒன்பது திணைகளில் சொல்லாம இருக்கப்படுறது எல்லாமே மீதி வந்து பொதுவியல் திணை ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் எட்ட வந்து அந்த பன்னெண்டுல எட்ட வந்து உங்களுக்கு போருக்கான திணையா சொல்லிடுறாங்க வீரம் கொடை புகழ்னு ஒரு மூணு விஷயத்த வந்து பாடான் திணை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஓகேவா மன்னனுடைய வீரம் கொடை புகழ் எல்லாத்தையும் மீதி இருக்கிறது எல்லாமே ஆஹ் அதாவது ஒன்பது சொல்லிட்டாங்களா மீதி இருக்கிறது எல்லாமே பொதுவியல் திணை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க நெக்ஸ்ட் விருந்தோம்பல் விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிறது தமிழருடைய பண்புல ரொம்ப மெயின் ஆனது ஓகேவா சோ விருந்தே தானும் புது விருந்தே தானும் புதுவது புனைந்த யாப்பின் மேற்றே ஓகேவா விருந்தே தானும் புதுவது புனைந்த யாப்பின் மேற்றே அப்படின்னு தொல்காப்பிய நூல்ல வந்துட்டு விருந்த பத்தி ஆஹ் அதாவது தொல்காப்பியம்ல வந்து விருந்து அப்படிங்கிற ஒரு சொல் இடம்பெறுது இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா புதியது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா அதாவது புதியதுன்னு என்ன விருந்தினர் தானே வீட்டுக்கு புதுசா வருவாங்க சோ அவரை வந்துட்டு ஆஹ் அறிந்தவர் தெரிந்தவராகிய சுற்றத்தார் இல்லாட்டி முன்பின் தெரியாதவர் ஓகேவா யாரா இருந்தாலும் வீடு தேடி வந்தவங்கள வரவேற்று உணவளித்து உபசரிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது பசின்னு ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சிரிச்ச முகத்தோட நாம உணவு கொடுக்கணும் 
அதை வந்து அவங்க ரொம்ப அழுத்தி சொல்லியிருப்பாங்க இன்முகத்தோடு உணவளித்து உணவளித்த சிறப்பு தமிழர்களை தான் சேரும் ஓகேவா பசின்னு ஒருத்தர் வந்தா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா சாப்பாடு கொடுக்கணும் தொல்காப்பிய காலம் முதல் இப்பழக்கம் அந்த காலத்துல இருந்து இந்த பழக்கம் அதாவது இந்த விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிறது நம்ம கிட்ட இருந்துட்டு தான் இருக்கு விருந்து புறத்ததா தானுண்டல் சாவா மருந்தனினும் வேலர் பாற்றன்று ஓகேவா கண்டிப்பா இந்த திருக்குறள் எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் சோ இந்த திருக்குறள் பாத்துட்டீங்கன்னா என்னன்னா இளங்கோவடிகள் அதே மாதிரி இதை வந்து திருக்குறள் திருவள்ளுவர் சொல்லுவாரு அதே மாதிரி இளங்கோவடிகள் என்ன சொல்லுவாருன்னா தொல்லோர் சிறப்பின் ஓகேவா தொல்லோர் சிறப்பின் அப்படின்னு விருந்து இருக்கு இல்லையா விருந்துக்கு வந்து அடை கொடுத்து கூறியிருப்பாரு சோ இது இதுல இருந்து என்ன தெரியுது இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்திலேயே அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு தமிழருடைய தொன்மையான பழக்கம் தான் இந்த விருந்தோம்பல் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு வந்தவங்களா இப்படிதான் நம்ம சாப்பாடு போடணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் விருந்தோம்பும் பண்பு அப்படிங்கிறது கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர்த்துக்குமே உண்டான கடமை தான் ஓகேவா அதாவது நெடும் பயணம் அதாவது ரொம்ப தூரம் யாராவது நடந்து வராங்கன்னா அவங்க சாப்பாட்டை கட்டிட்டு கொண்டு வர முடியாது ஓகேவா அப்படியே கொண்டு வந்தாலும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல அந்த சாப்பாடு கெட்டுடும் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி வரவிங்க வழியில இருக்கிற வீடு இருக்கு இல்லையா சோ அவங்க அந்த வழியில இருக்கிற வீட்டுக்காரங்க கண்டிப்பா உணவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பசின்னு வரவங்க இப்ப ஒண்ணு இல்ல ஆஹ் அவங்கள வந்துட்டு வீட்டு வாயில்ல பசின்னு வரவங்க அதே மாதிரி கேட்டு கிட்ட வெயிட் பண்றவங்க இந்த மாதிரியா இருக்கிறவங்கள கண்டிப்பா கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடணும் நைட்டு கேட்ட லாக் பண்றோம் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வெளியில பார்த்து யாராவது இருக்காங்களா யாராவது சாப்பாட்டுக்காக வந்திருக்கிறாங்களான்னு பார்த்துட்டுதான் கதவையே சாத்துவாங்களாம் ஓகேவா அதே மாதிரி அப்படி யாராவது இருந்தாங்கன்னா உடனே அவங்கள கூப்பிட்டு அஹ் உணவளிப்பாங்களாமா ஓகேவா இதத்தான் நச்சனை பாடல் இத நம்ம ஏன் இப்படி சொல்றோம் ப்ரூஃப் இருக்கான்னு கேட்டா இருக்கு இந்த மாதிரிதான் அந்த காலத்துல பண்ணிருக்காங்க இத நச்சினை நமக்கு உணர்த்தி இருக்கு நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு பாடல் கொடுத்திருக்காங்க சோ இது வந்து அந்த நற்றினையாக தான் இருக்கும் ஓகேவா கோவலர் மலவிடை பூச்சிய குழாய் தீம்புலி செவியடை தீர்த்தே கிளை பகுக்கும் புள்ளி நல்நாட்டு விருந்தினர் இரவில் காலம் கழித்து வரினும் மன மகிழ்ந்து விருந்தோம்பினர் ஓகேவா இரவில் வீட்டிற்கு வராங்க இல்லையா நைட் டைம்ல அந்த வீட்டுக்கு வர விருந்தினர்களுக்கு என்ன சாப்பாடு போடுறாங்கன்னா நெய் கலந்த இறைச்சி ஓகேவா நான்வெஜ் தான் அதுவும் நெய்னாலேயே சமைச்சிருக்காங்க ஓகேவா வா இந்த மாதிரி இருந்தா நாமளும் எல்லாருமே ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே ஜாலியா ஒரே சுத்திட்டு போற வழியெல்லாம் வீட்டுல சாப்பிட்டுட்டு ஹாப்பியா இருக்கலாம் அதுவும் நெய் கலந்த இறைச்சியா ஓகே நெக்ஸ்ட் பசி என்று வந்தவர்களை வெளியே நிற்க வைத்து விட்டு தாம் மற்றும் உணவு உண்பதை விரும்ப மாட்டார்கள் ஓகேவா அதாவது ஒரு பசின்னு ஒருத்தர் வந்து வெளியில வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா அவரை விட்டுட்டு இவங்க மட்டும் சாப்பிட மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஆஹ் விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிற ஒரு முறை தமிழர் தமிழர்களுக்கு மட்டுமே உரித்தான ஒன்று விருந்தினர்களை ரொம்ப முக மலர்ச்சியோட நல்லா சிரிச்சுக்கிட்டே ஆஹ் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு இனிய சொற்கள் வாங்க வந்து உக்காருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கண்ணில் காணும்படி தமக்கு நெருக்கமாக இருக்க செய்து அதாவது அவரை எங்கேயுமே போக விடாம அவர் கூடவே இருந்து என்ன வேணும் என்ன வேணும்னு கேட்டு கேட்டு கன்றுகின்ற பசுவை போல அன்பு காட்டி ஓகேவா ஒரு தாய் பசு தன்னுடைய கன்று கிட்ட எப்படி அன்பு காட்டுமோ அந்த மாதிரி காட்டி வந்தவங்க வந்து ஒரு மனம் மகிழும்படி விண்மீன்கள் போன்ற ஒளி வீசும் கிண்ணங்களில் பல வகையான உணவினை படைத்தனர் அதாவது அந்த பவுல் எல்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பல பழப்பா இருக்கான் ஓகேவா சோ அந்த மாதிரியான நிறைய ஒரு கிண்ணத்துல சாப்பாடு நல்ல விருந்து கொடுத்திருக்காங்க தமிழர்கள் தமது வீட்டிற்கு வருபவர்களுக்கு உணவளித்த பிறகே தாம் உண்டனர் அவங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க சாப்பிடுவாங்க அது பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு நாள் ஆனாலும் சரி ரெண்டு நாள் ஆனாலும் சரி இல்லாட்டி பல பேர் வந்து பல நாள் நம்ம வீட்டுல தங்கினாலும் அந்த சிரிச்ச முகம் எப்பவுமே போக கூடாது அப்படின்னு அதாவது சிரிச்ச முகத்தோடவே அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டிருக்கிறாங்கன்னு அவையார் சொல்லி இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த காலத்துல இந்த ஆடு மாடு மேய்க்கெல்லாம் போவாங்க இல்லையா அவங்களதான ஆயர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேய்ச்சல் தொழில்ல ஈடுறீங்கல அந்த ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க அதாவது மேய்ச்சலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மூங்கில் குழாயில சாப்பாட்டை எடுத்துக்குவாங்களாம் இப்ப எப்படி பேம்பு பிரியாணி எல்லாம் வந்திருக்கு அந்த பேம்பு ஸ்டிக்குள்ள பிரியாணி ரைஸ் எல்லாம் போட்டு குக் பண்றாங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல உங்களுக்கு அந்த ஃபுட்டை வந்து கேரி பண்ணிட்டு போக அந்த பேம்பு ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சோ அந்த மூங்கில் குழாயில வந்து சாப்பாடு எடுத்துட்டு போவாங்களாமா அத சாப்பாட்டை எடுத்து அந்த மாட்டோட கழுத்துல கட்டி விட்டுருவாங்களாம் அவங்க காட்டு வழியா போகும்போது அந்த வழிய வேற யாராவது பசியோட வந்தா உடனே அந்த சாப்பாட்டை எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுத்து ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுவாங்களாம் ஓகேவா
உணவு பற்றிய செய்திகள் சிறுபானாற்றுப்படை பெருங்கதை மணிமேகலை இந்த மாதிரியான நூல்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு சிறுபானாற்றுப்படை பெருங்கதை மணிமேகலை இந்த மாதிரியான நூல்கள்ல உணவு பத்தி டீடைல்டா கொடுத்திருக்காங்க காலத்துக்கும் நிலத்துக்கும் ஏற்ற உணவுகளை அந்நூல்கள் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆமா அதாவது அந்தந்த சீசன்ல என்ன கிடைக்கும் அந்த ஃபுட்டை சாப்பிடுவோம் பிளஸ் நிலம் அந்த நிலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஜாகிரபி ரிலேட்டடா அப்ப பாத்தீங்கன்னா மாம்பழம் இருக்குன்னா மேங்கோ சீசன் எப்ப வருதோ அப்பதான் நம்ம சாப்பிட முடியும் நிலம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒரு கோஸ்டல் ஏரியால இருக்கீங்கன்னா நீங்க அடிக்கடி ஃபிஷ் சாப்பிடுவீங்க இல்லையா அதான் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வல்லன்மை வல்லன்மை அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்ல மன்னர் கூறித்தான ஒரு தன்மை தான் இது வள்ளல் தன்மை ஓகேவா அதைத்தான் வல்லன்மைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வள்ளல் வந்துட்டு ஒரு பெருவளம் ஒரு நிறைய ரிசோர்ஸ் இருக்குன்னா அதை எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி வாழணும் பகிர்ந்தளிக்கிறது தான் இந்த வல்லன்மை இந்த பண்பு வந்து அரசர்களுக்கு உரித்தான ஒன்று கல்வி தருக்கன் இசை கொடை இந்த மாதிரியான பெருமித பண்புகள் பண்புகள் இருக்கு இல்லையா அதுல ஒண்ணுதான் இந்த வள்ளல் தன்மை கல்வி தருக்கன் இசை கொடை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல ஒண்ணுதான் இந்த வள்ளல் தன்மை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த கடையில வள்ளல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த வேலூர் குல தலைவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா சோ அந்த வேலூர்னு சொல்லப்படுற அந்த கடையில வள்ளல்கள் வள்ளல்கள் வந்து அந்த வேலூர் குளத்து வரவங்க தான் இந்த கடையில வள்ளல்கள் அதாவது பேரரசர்களுக்கு கீழே ஒரு சின்ன சின்ன நாட்டை ஆண்டு சின்ன சின்ன அரசர்களை தான் இப்படி சொல்றோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பேகன் பேகன் பாத்தீங்கன்னா என்ன வள்ளல் தன்மை பண்ணிருப்பாருன்னா ஒரு மயில் இருக்குல்ல மயிலுக்கு ஒரு பெட்ஷீட்டை கொடுத்து அவரோட வள்ளல் தன்மையை காட்டியிருப்பாரு அதே மாதிரி பாரி பாரி அவருடைய வள்ளல் தன்மையை எப்படி காட்டியிருப்பாருன்னா அவர் ஒரு வழியா போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு முல்லை செடி வந்து முல்லைனாவே என்ன அதுக்கு ஒரு குச்சி நெட்டு வச்சோம்னா அந்த குச்சியை சுத்தி அது வளரும் இல்லையா இல்லாட்டி பந்தல் மாதிரி எல்லாம் போடுவாங்கல்ல அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏதாவது அது பிடிப்பு இருக்கணும் அப்பதான் அது பிடிச்சு பிடிச்சு அந்த செடி பெருசா வளரும் சோ இவர் ரோட்ல ஒரு நாள் போயிட்டு இருக்கும் போது பாத்துருக்கிறாரு ஒரு முல்லை செடிக்கு அங்க எந்த அதோட அதாவது அது பற்றி படர எந்த விஷயமும் இல்ல உடனே அவரு ஓட்டிட்டு வந்த தேர் இருக்கு இல்லையா தேரை கொண்டு போய் அங்க நிக்க வச்சு அந்த முல்லை செடி எடுத்து தேர் மேல விட்டுட்டாராம் அந்த தேரையே வந்து அந்த முல்லை செடிக்காக அதான் முல்லைக்கு தேரிந்த பாரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவருதான் இவர் ஓகேவா நீ என்ன பெரிய வள்ளலாம் வாங்கல்ல நாம ஏதாவது குடுத்துட்டு இருந்தோம்னா சொல்லுவாங்கல்ல அது அந்த மாதிரியான விஷயம் தான் வள்ளல்கள் அப்படின்னாவே சும்மா வாரி இறைப்பாங்க சேர சோழ பாண்டியர்கள் ஆகிய மூவேந்தர்களும் குறிநில மன்னர்கள் ஆகிய கடையில வள்ளல்களும் வாரி வழங்கும் வள்ளல் தன்மை கொண்டவர்களாக விளங்கினர் என்பதை இலக்கியங்கள் பெருமிதத்துடன் கூறுகின்றன ஓகேவா இப்ப பாத்தீங்கன்னா பேகன் பேகன் அப்படின்றவர் பழனி மலை இருக்கு இல்லையா அந்த ஏரியாவை ஆட்சி செஞ்சவர் தான் மயிலுக்கு போர்வை கொடுத்தவர் ஓகேவா பாரி பாரி வந்து பரம்பு மலை பகுதி ஓகேவா பரம்பு மலை பகுதி இவர் தான் முல்லைக்கு வந்துட்டு தேர் இந்த தேர் கொடுத்தவரு நெக்ஸ்ட் காரி ஓகேவா திருமுடி காரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவர் வந்து மலையமா நாட்டை வந்து ஆட்சி செய்தவர் திருமுடி காரி வந்து மலையமா நாட்டை ஆட்சி செஞ்சவர் சோ இவர் வந்து குதிரைகளை வந்து நிறைய பரிசா கொடுத்திருப்பாரு நெக்ஸ்ட் ஆய் ஆய் பொறுத்த வரைக்கும் ஆய் அண்டிரன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவர் பொதிய மலை ஆட்சி செஞ்சிருப்பாரு இவர் என்ன பண்ணிருப்பாருனா நீல நாகம் இருக்கு இல்லையா சோ நீல நாகத்துடைய உடைய இறைவனுக்கு போர்த்தி மகிழ்ந்திருப்பாரு ஓகேவா நீல நாகத்தின் உடைய இறைவனுக்கு போர்த்தி மகிழ்ந்தவர் தான் ஆய் இவர் வந்து பொதிய மலை பகுதியில இருப்பாரு நெக்ஸ்ட் அதியமான் அதியமான் பாத்துட்டீங்கன்னா தகடூர் பகுதி ஆட்சி செஞ்சவரு இவருடைய கதை என்னன்னா இவர் ஒரு நாள் எங்கயோ பாப்பாரு ஒரு நெல்லிக்கா இருக்கும் ஓகேவா அந்த கூஸ்பெரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சோ நெல்லிக்கா அந்த நெல்லிக்கா வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை இருக்கும்னா அதை வந்து சாவா மருந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய நற்குணம் படைச்சதா இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணுவாருனா அவருக்கு கிடைச்சதே ஒரு நெல்லிக்கா தான் கிடைக்கும் அதையும் அவரு சாப்பிடாம கொண்டு போய் அவையாருக்கு கொடுப்பாரு ஏன்னா அவையார் இருந்தாங்கன்னா அவங்க இன்னும் சா நிறைய நாட்கள் இருப்பாங்க சாவா மருந்தா இல்ல நூறு வயசு வரைக்கும் வாழ்றது கிளியரா தெரியல பட் அந்த நெல்லிக்கா வந்து அவருக்கு கிடைச்ச நெல்லிக்காய கூட அவரு கொண்டு போய் அவையாருக்கு கொடுப்பாராம் அவை பாட்டி இருந்தாங்கன்னா இன்னும் நிறைய தமிழுக்கு தொண்டாற்றுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் நல்லி நல்லிய பொறுத்த வரைக்கும் அவர் கண்டீர மலை பகுதி ஆட்சி செஞ்சவரு மலைவாழ் மக்களுக்கு அனைத்து பொருட்களையும் வழங்கி இருப்பாரு ஓகேவா மலைவாழ் மக்கள் ட்ரைபல் குரூப்ஸ்க்கு நிறைய கொடுத்திருப்பாரு பல்வில் ஓரி அதாவது ஓரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவர் பாத்தீங்கன்னா கொல்லிமலை பகுதி ஆட்சி செஞ்சவரு இவர் என்னன்னா யாழ் இருக்கு இல்லையா யாழ் மீட்டும் அந்த பானர்கள் யாழ் அந்த யாழ உற்பத்தி செய்த அந்த பானர்களுக்கு நிறைய பரிசு வழங்கி இருப்பா
குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைங்கிறது அகம் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு காதல் ஒரு கருப்பொருளா வந்துடும் தமிழரின் வழிபடு தெய்வம் வழிபாட்டு முறை இதெல்லாமே விளக்கி இருந்தோம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சிலப்பதிகாரம் வந்து தமிழருடைய வாழ்வியல் ஆட்சி வாழ்வியலின் ஆட்சி முறை வணிக சிறப்பு சமய நம்பிக்கை தனி மனித ஒழுக்கம் இந்த மாதிரியான விஷயத்தையெல்லாம் சொல்லி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா வெளிநாட்டவர்கள் குறிப்பில் இருந்து தமிழர்கள் மேலை நாடுகளுடன் கொண்டிருந்த வணிக தொடர்பு நமக்கு தெரிய வந்துச்சு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உரிய தனி மனித வாழ்வியல் பார்த்தோம் ஆண்களுக்கு வேலை முக்கியம் பெண்களுக்கு கற்பு முக்கியம் தமிழரின் விருந்தோம்பல் பண்பை பத்தி பார்த்தோம் இப்ப லாஸ்டா கடையில வள்ளல்கள் பத்தி பார்த்தோம் அவங்களுடைய வள்ளல் தன்மை பத்தி பார்த்தோம் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸையும் கையோட பார்த்தரலாம் இப்ப பண்பாடு பண்பாடு அப்படின்ற சொல்ல பொறுத்த வரைக்கும் அதை முதன் முதலில் வெளிக்கொண்ட அந்த வெளியிட்டவர் யாருன்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டி கே சிதம்பரநாதர் அவர்கள் இப்போ இந்த மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பாருங்க குறிஞ்சி ஓகேவா அதாவது இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பொருந்தாத இணையை கண்டறிய அப்படின்னு இந்த பொருந்தாத இணை என்னன்னா இந்த இடத்துல பாலை பாலைக்கு வந்துட்டு ஏற்பாடு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அது வந்து கிடையாது ஏன்னா பாலைக்கு வந்து சிறு பொழுது என்னன்னா நண்பகல் ஓகேவா நண்பகல் தான் ஓகேவா அத மறந்துடாதுங்க குறிஞ்சிக்கு யாமம் தான் முல்லைக்கு மாலை மருதத்துக்கு வைகரை பாலைக்கு நண்பகல் நெக்ஸ்ட் சரியாக பொருந்தியுள்ள இணையை தேர்ந்தெடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது என்னன்னா சரியாக பொருந்தியுள்ளது வந்துட்டு பாரி பாரி தான் முல்லைக்கு தேர்ந்தவர் கரெக்டா சோ பாரி தான் இங்க கரெக்ட் பேகன் அப்படிங்கிறவர் இவர் என்னன்னா மயிலுக்கு கொடுத்திருப்பாரு போர்வை ஆய் அப்படின்றவர் என்னன்னா நீலநாகத்தோட ஆடையை இறைவனுக்கு கொடுத்திருப்பாரு அதியமான் வந்து அவ்வைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்திருப்பாரு சோ இதெல்லாம் தப்பா இருக்கு சோ இதுதான் கரெக்ட் ஆ நெக்ஸ்ட் இந்த இது பாருங்க இந்த மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கிரேக்கர்கள் நம்ம நாட்டுடைய துறைமுகத்தை எப்படி சொன்னாங்க தொண்டிய திண்டிஸ்னு சொன்னாங்க முசிறிய முசிறிஸ்ன்னு சொன்னாங்க பொற்காட பகரினும் குமரிய கொமாரினும் சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட் பொது ஆண்டுக்கு முன் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த புகழ்பெற்ற கிரேக்க மருத்துவர் ஹிப்போக்ரேட்டஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இவருதான் மிளக வந்து இந்திய மருந்துன்னு சொல்லியிருப்பாரு பண்பெனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் இந்த பாடலடி வந்துட்டு எதுல நம்ம பார்த்திருப்போம் பண்பெனப்படுவது பாடல் அறிந்து ஒழுகுதல்னு சொன்னது களித்தொகை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பின்வரும் பின்வரும் கூற்றையும் அதன் காரணத்தையும் படித்து விடை குறிப்பை தேர்ந்தது பின்னா உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மேற்றே என தொல்காப்பியம் கூறுகிறது கரெக்டு நல்ல வழிமுறைகளை பின்பற்றி பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்குபவர்களே உயர்ந்தவர்கள் கரெக்ட் அப்போ ரெண்டுமே கரெக்ட் கூற்றுக்கறி சாரி கூற்று சரி காரணமும் சரி ஓகேவா சோ இதுக்கு ஆன்சர் பாத்துட்டீங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் ஓகேவா ஆ நெக்ஸ்ட் பத்து பாட்டில் உள்ள ஆற்றுப்படை நூல்களின் எண்ணிக்கை பத்து பாட்டிலுள்ள ஆற்றுப்படை நூல்கள் நம்ம பார்த்தோம் ஃபைவ் பொன் செம்பு ஆகிய உலோகங்கள் மீது பொறிக்கப்படுகின்ற எழுத்துக்கள் அந்த பொன் செம்பு உலோகங்கள் மீது பொறிக்கப்படும் அந்த எழுத்துக்களை வந்து நாம என்ன சொல்லுவோம் பட்டயங்கள் ஓகேவா அதுக்கு நம்ம ஒரு கதையே பார்த்தோம் இல்லையா சோ பட்டயம் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்தது தொல்காப்பியம் கூறும் புறத்தினைகளின் எண்ணிக்கை பன்னிரண்டு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க ஓகேவா ஆனா அது பன்னிரெண்டு கிடையாது ஏழு ஓகேவா ஏழு புறத்தினை வந்து ஏழு புறத்தார் யாவருக்கும் புலப்படும் ஒழுக்கத்தை பற்றி கூறுவது புறத்தினை கரெக்டு மன்னனின் வீரம் கொடை புகழ் முதலியவற்றை சிறப்பித்து பாடுவது வாகை திணைன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க தப்பு அது வாகை திணை இல்ல பாடான் திணை பொருந்தா காதலை பிரிந்தினை என்று கூறுவர் ஆமா கரெக்ட் பொருந்தா காதலை பிரிந்தனை சொல்லுவாங்க ஒருதலை காதலை வந்துட்டு கை கிளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோழர்கள் அதாவது சோழர்கால கிராம ஆட்சி முறை பற்றி உதவும் அறிய உதவும் கல்வெட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா உத்தரமேரூர் கல்வெட்டு இதுதான் சோழர்களுடைய ஆட்சி முறை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது பராந்தக சோழனின் உத்தரமேரூர் கல்வெட்டு அவ்வளோதான் இதோட நாம் இந்த ஃபஸ்ட் லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஹோம் ஸ்டடி எச்எஸ் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் கன் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்